ఎవ్రీ వన్ బాగున్నారు అమ్మంతా నేను చాలా బాగున్నాను మీరు కూడా బాగుండాలని కోరుకుంటున్నాను వెల్కమ్ టు వేదాంత తెలుగు జేఈ టుడే ప్యూరిఫికేషన్ క్వాలిటేటివ్ అండ్ క్వాంటిటేటివ్ అనాలిసిస్ ఆడియో వీడియో క్లియర్ ఉందా ఆడియో వీడియో క్లియర్ ఉందమ్మా ఆడియో వీడియో క్లియర్ అంటే క్లాస్ స్టార్ట్ చేసేద్దాం ఓకే ప్యూరిఫికేషన్ క్వాలిటేటివ్ అండ్ క్వాంటిటేటివ్ అనాలసిస్ హాయ్ 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 ఎవ్రీ వన్ గుడ్ ఈవినింగ్ అమ్మ అందరికి దీని నుంచి ఒక బిట్ వస్తుంది దీని నుంచి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ బిట్ వస్తుంది అమ్మా గుడ్ ఈవినింగ్ జోష్ణ గుడ్ ఈవినింగ్ యాదవ్ ఎంసెట్కి కూడా యూజ్ అవుతుంది ఎంసెట్కి నీట్కి మెయిన్స్కి అన్నిటికి హాయ్ స్కిల్ ఏమల్ హాయ్ అమ్మ గుడ్ ఈవినింగ్ ఎవ్రీబడి ఓకే అదే అదే చూస్తున్నా మ్యాక్సిమం ట్రై చేస్తాను నేను తీసుకోవడానికి ప్రాక్టికల్ అదే ఓకే ఓకే అమ్మ స్టార్ట్ చేసేద్దాం టైం వేస్ట్ చేయకుండా ఓకే రైట్ బాగున్నమ్మ ఇది ప్రాక్టికల్ ఆర్గానిక్ కెమిస్ట్రీ డిసెంబర్ సెవెంటీన్త్ అయిపోతే ఇది ఫ్రీ అయిపోతా ఓకే ఓకే అమ్మ డిటెక్షన్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ ఒకసారి చూద్దాం దీంట్లో ఫస్ట్ నేను చెప్పేటువంటిది ఇది క్వాలిటేటివ్ క్వాలిటేటివ్ ఎనాలసిస్ ఇది మీరు జస్ట్ ఒక వన్ అవర్ అట్లా ఉంటే క్వశ్చన్ వచ్చేస్తుంది ఒకటి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ మీకు ఫైనల్ ఎగ్జామ్కి క్వాలిటేటివ్ అనాలసిస్ ఒకసారి చూద్దాం గివెన్ ఆర్గానిక్ కాంపౌండ్లో అంటే మన ల్యాబ్లోకి వెళ్ళినప్పుడు కానీ ఎక్కడైనా ఆర్గానిక్ కాంపౌండ్లో ఏమేమి ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయి తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేసేదే క్వాలిటేటివ్ అనాలసిస్ డిటెక్షన్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ అంటే ఒక ఆర్గానిక్ కాంపౌండ్లో ఆర్గానిక్ కాంపౌండ్లో ఆర్గానిక్ కాంపౌండ్లో ఏమేమి ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయో ఆర్గానిక్ కాంపౌండ్స్లో ఎలిమెంట్స్ డిటెక్షన్ ఎలిమెంట్స్ డిటెక్షన్ అంటే ఎలిమెంట్స్ని కనిపెట్టబడడం కనిపెట్టుట ఆర్గానిక్ కాంపౌండ్లో ఉన్నటువంటి ఎలిమెంట్స్ని కనిపెట్టడమే క్వాలిటేటివ్ అనాలసిస్ ఎస్ అంత ఫైన్ నేను చాలా బాగున్నాను ఓకే ఒక ఆర్గానిక్ కాంపౌండ్లో ఏమేమి ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయో తెలుసుకునే పివైక్యూ సెక్షన్ కూడా పెట్టండి సార్ ఓకే ఏమేమి ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయో ఆర్గానిక్ కాంపౌండ్లో ఏమేమి ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయో తెలుసుకునే ప్రయత్నమే ఇది డిటెక్షన్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ దానిలో ఫస్ట్ వన్ లైబిక్స్ మెథడ్ అని ఉంది దీని ద్వారా కార్బన్ హైడ్రోజన్ని డిటెక్ట్ చేయొచ్చు ఈ మెథడ్ ద్వారా కార్బన్ని హైడ్రోజన్ని కనిపెట్టవచ్చు ఎట్నో చూద్దాం ఒక ఆర్గానిక్ కాంపౌండ్ కంటైనింగ్ కార్బన్ అండ్ హైడ్రోజన్ ఆర్గానిక్ కాంపౌండ్లో కార్బన్ అండ్ హైడ్రోజన్ ఉందని తెలుసుకోవడం కోసం ఆర్గానిక్ కాంపౌండ్లో కార్బన్ హైడ్రోజన్ ఉంటే క్యూప్రిక్ ఆక్సైడ్ అనే రియేజెంట్ కలుపుతాం రియేజెంట్ కలిపినప్పుడు రియేజెంట్ కలిపినప్పుడు కార్బన్ డైఆక్సైడ్ గ్యాస్ ఎవాల్వ్ అయితే కార్బన్ డైఆక్సైడ్ గ్యాస్ బుడగల ఫామ్లో వస్తుంది బబుల్స్ ఫామ్లో థమ్స్అప్ బాటిల్ నుంచి ఎట్లయితే బబుల్స్ వస్తాయో ఆ ఫామ్లో వస్తుంది కార్బన్ డైఆక్సైడ్ గ్యాస్ నువ్వు ల్యాబ్లోకి పోయినావు ఆర్గానిక్ కాంపౌండ్ తీసుకున్నావు దానికి సియుబోని కలిపినావు కలపంగానే నీకు బబుల్స్ వచ్చినాయి థమ్స్అప్ బాటిల్ నువ్వినప్పుడు ఎట్లా వస్తాయి బబుల్స్ అట్లా వస్తే దాంట్లో కార్బన్ ఉందని ఒక ఐడెంటిఫికేషన్కి వస్తావు కార్బన్ ఉందని ఇక్కడ కన్ఫామ్ చేసుకుంటావు దానికి లైమ్ వాటర్ సున్నప్ నీరు అంటే మనకు పాన్ షాప్లలో కట్టే లైమ్ వాటర్ని గలిపితే మిల్కి చిక్కటి పాలు ఎట్లయితే అట్లయితే ఈ చిక్కటి పాలు లెక్క అయితే అట్నే సీఓ టూని ఎక్సెస్గా పంపితే సాలిబుల్ అయిపోయింది అంటే క్లియర్ సొల్యూషన్ వస్తుంది సాలిబుల్ అంటే క్లియర్ సొల్యూషన్ మళ్ళొకసారి ఈ ప్రయత్నం మొత్తం కూడా చెప్తాను నేను అన్ని మీతో లాస్ట్లో మాట్లాడతా ఈ ప్రయత్నం మొత్తం కూడా ఎలిమెంట్స్ని డిటెక్ట్ చేసే ప్రయత్నం ఒక ఆర్గానిక్ కాంపౌండ్లో ఎలిమెంట్స్ని కనుక్కునే ప్రయత్నం ఇది ఒక ఆర్గానిక్ కాంపౌండ్లో 
ఒక ఆర్గానిక్ కాంపౌండ్లో ఎలిమెంట్స్ని కనుక్కోవాలంటే దాంట్లో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కార్బన్ హైడ్రోజన్ ఉందో లేదో తెలుసుకోవాలంటే దానికి క్యూప్రిక్ ఆక్సైడ్ కలిపితే బబుల్స్ వచ్చినాయి టెస్ట్ ట్యూబ్ తీసుకున్నావు దాంట్లో ఆర్గానిక్ కాంపౌండ్ తీసుకున్నావు ఆర్గానిక్ కాంపౌండ్స్ ఓకే ఓకే ఆర్గానిక్ కాంపౌండ్ తీసుకొని దాంట్లో క్యూప్రిక్ ఆక్సైడ్ కలిపితే బబుల్స్ రాగానే ఆహా ఏస్ కార్బన్ ఉంది అని దానికి లైమ్ వాటర్ కలుపుకుంటే మిల్కీ తిక్కుగా వచ్చేసి చిక్కటి పాలు లెక్క వస్తాయి ఎక్సెస్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ కలిపితే క్లియర్ సొల్యూషన్ ఇది ఆర్గానిక్ కాంపౌండ్ లో ఉండే కార్బన్ ని కనిపెట్టేటువంటి ప్రయత్నం ఇది సార్ ఒకవేళ ఒకవేళ ఆర్గానిక్ కాంపౌండ్ లో హైడ్రోజన్ ఉంటే ఎట్లా తెలుసా సార్ ఆర్గానిక్ కాంపౌండ్ కి సియూఓ కలిపితే ఉట్టి మామూలుగా వాటర్ అంటే క్లియర్ సొల్యూషన్ ఉంటే దానికి ఎనహైడ్రస్ సియుఎస్ఓ ఫోర్ కలిపితే ఎనహైడ్రస్ సియుఎస్ఓ ఫోర్ కలిపితే బ్లూ కలర్ ఫామ్ అయింది ఎనహైడ్రస్ అంటే వాటర్ లేనటువంటిది వాటర్ లేనటువంటి వైట్ పౌడర్ సియుఎస్ఓ ఫోర్ కలిపితే దానికి వాటర్ యాడ్ అయితే బ్లూ కలర్ లోకి వస్తుంది అది అట్లా మనము కన్ఫామ్ చేసుకోవచ్చు ఈ లైబిక్స్ మెథడ్ ఒక్కటే మాట మాట్లాడతాను మీకు లైబిక్స్ మెథడ్ అనేది ఆర్గానిక్ కాంపౌండ్ లో ఉన్నటువంటి కార్బన్ హైడ్రోజన్ ని కనుక్కునే ప్రయత్నం కార్బన్ హైడ్రోజన్ ని రెండు కనుక్కోవడానికి సియుఓని గలుపుతాము సియుఓని గలిపితే ఆ కార్ బబుల్స్ వస్తేనేమో అది జనరల్ గా కార్బన్ ఉన్నట్టు దానికి కన్ఫర్మ్ ఇదేమో బబుల్స్ రాగానే ఐడెంటిఫికేషన్ ఆహా ఒక ఐడియాకి వస్తావు కార్బన్ ఉందని దానికి లైమ్ వాటర్ కలిపితే మిల్క్ లెక్క ఫామ్ అయ్యి ఎక్సైజ్ కలిపితే సాలిబుల్ అయ్యి కన్ఫర్మేషన్ చేసుకుంటావు అదే వాటర్ టైప్ ఉంటే ఎనహైడ్రస్ సియుఎస్ఓ ఫోర్ కలుపుకొని బ్లూ కలర్ వస్తే హైడ్రోజన్ అని కన్ఫర్మ్ చేసుకుంటావు ఇది కన్ఫర్మేషన్ ఇది కన్ఫర్మేషన్ ఇది జస్ట్ ఐడెంటిఫికేషన్ ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడికి ఐడెంటిఫికేషన్ ఇది కన్ఫర్మేషన్ ఇది క్లియర్ అందరికీ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ టాపిక్స్ ఇవన్నీ క్వశ్చన్ చెప్తాయి ఏమేమి అనేటువంటివి కూడా క్వశ్చన్స్ కూడా ఉన్నాయి నెక్స్ట్ లాస్ అయిన్ టెస్ట్ ఏం సార్ లాస్ అయిన్ టెస్ట్ అంటే ఏంటి సార్ అంటే ఒక ఆర్గానిక్ కాంపౌండ్ లో ఉన్నటువంటి కార్బన్ హైడ్రోజన్ ని కనుక్కునేది లైబిక్స్ క్లియర్ అయ్యి నేను చెప్పుకుంటా పోతాను బయోమాలిక్యూల్స్ ఒక వీడియో ఉంది అన్నారు కదా ఉంది చేద్దాం అది చెయ్యాలి కూడా హై వేటేజ్ చాప్టర్ ఇది తొందరగా అయిపోయింది కదా ఎమ్మటే ఇవి ఒక వన్ అవర్ చూసుకుంటే ఒక క్వశ్చన్ వస్తుంది దీని మీద ఇది క్లియర్ ఆ ఏమైనా ఫాస్ట్ అవుతుందా ఆర్గానిక్ కాంపౌండ్ లో ఉన్నటువంటి నైట్రోజన్ ని సల్ఫర్ ని పాస్పరస్ హాలోజన్ ని కనుక్కోవాలంటే లాసైన్ టెస్ట్ అని వాడతాము ఓకే ఓకే లాసైన్ టెస్ట్ అనేటువంటిది ఆర్గానిక్ కాంపౌండ్ లో ఉన్న నైట్రోజన్ ని సల్ఫర్ ని హాలోజన్ ని కనుక్కోవడానికి వాడతాము ఏం సార్ ఎట్లా సార్ అనేది ఒక్కసారి చూద్దాం ఏ విధంగా అంటే ఆర్గానిక్ కాంపౌండ్ లో ఇట్ ఈస్ ఇట్ ఈస్ క్లియర్ టు ఎవ్రీబడి ఓకే థ్యాంక్ యూ ఆర్గానిక్ కాంపౌండ్ లో ఫస్ట్ ఆర్గానిక్ కాంపౌండ్ లో మాక్సిమం అన్నిట్లలో కార్బన్ ఉంటది మాక్సిమం అన్నిట్లలో కార్బన్ ఉంటది ఈ కార్బన్ నైట్రోజన్ ఉంటే నైట్రోజన్ ఉంటే దాన్ని ఫస్ట్ సోడియం మెటల్ తో గలపాలి సార్ ఆర్గానిక్ కాంపౌండ్ లో ఫస్ట్ నైట్రోజన్ ఒకవేళ ఉంటే ఎన్ని స్లైడ్స్ ఉన్నాయా కొన్ని స్లైడ్స్ ఏ ఉన్నాయి చూద్దాం ఒకసారి ట్వంటీ ట్వంటీ ఫైవ్ ఉన్నాయి ఆర్గానిక్ కాంపౌండ్ లో కార్బన్ నైట్రోజన్ గా నైట్రోజన్ ప్రెసెంట్ అయి ఉంటే నైట్రోజన్ కార్బన్ తోనే ఉంటది మాక్సిమం అన్ని కాంపౌండ్స్ లో కార్బన్ ఉంటది నైట్రోజన్ తో ఉంటే దాన్ని ఫస్ట్ సోడియం మెటల్ తో గలపాలి ఎందుకంటే ఆర్గానిక్ కాంపౌండ్స్ అన్ని కోవలెంట్ కాంపౌండ్స్ లెస్ రియాక్టివ్ ఆర్గానిక్ కాంపౌండ్స్ అన్ని కూడా కోవలెంట్ కాంపౌండ్స్ లెస్ రియాక్టివ్ దీనిని ఎప్పుడైతే సోడియం మెటల్ తో కలిపి హీడ్ చేస్తావో అది అయానిక్ గా కన్వర్ట్ అవుతుంది సార్ ఒక ఆర్గానిక్ కాంపౌండ్ లో ఒక ఆర్గానిక్ కాంపౌండ్ లో నైట్రోజన్ ప్రెజెంట్ అయ్యి ఉంటే దాన్ని ఫస్ట్ అది కోవలెంట్ కాంపౌండ్ అంటే కోవలెంట్ బాండ్ ఉంటుంది దాన్ని అయానిక్ గా కన్వర్ట్ చేస్తే ఇది అయానిక్ గా కన్వర్ట్ అయింది ఎట్లా సార్ అంటే ఎన్ఏ ప్లస్ సిఎన్ మైనస్ అయానిక్ గా కన్వర్ట్ అయితే ఏమవుతుందంటే కొంచెం రియాక్టివిటీ పెరిగింది కొంచెం రియాక్టివిటీ పెరిగింది కంగారు పడకండి ఏమి ఉండదు చాలా ఈజీ ఉంటుంది కొంచెం ఆగాలి ఇందులో ఆర్గానిక్ కాంపౌండ్ ఫస్ట్ నైట్రోజన్ ఉన్నది కోవలెంట్ లెస్ రియాక్టివ్ దాన్ని సోడియం మెటల్ తో కలిపి హీడ్ చేస్తే ఎన్ఏసిఎన్ గా అయానిక్ కాంపౌండ్ గా కన్వర్ట్ అవుతుంది దాన్నే సోడియం ఫ్యూజన్ ఎక్స్ట్రాక్షన్ అంటారు ఎందుకు ఇట్లా కన్వర్ట్ చేయాలంటే 
దాని యొక్క రియాక్టివిటీని పెంచడం కోసం కన్వర్ట్ చేస్తాం తర్వాత నైట్రోజన్ని కనుక్కునే ప్రయత్నంలో ఒకవేళ నైట్రోజన్ సిఎన్ మైనస్ ఇది నైట్రోజన్ సంబంధించి నువ్వు ఇక్కడ ఎన్ఏ ప్లస్ సిఎన్ మైనస్ కదా ఎన్ఏ ప్లస్ సిఎన్ మైనస్ ఇది సిఎన్ మైనస్ అనేటువంటిది సిఎన్ మైనస్ అదో కాదు అని నైట్రోజన్ కాదో కన్ఫామ్ చేయడం కోసం ఇది ఇంపార్టెంట్ ఏం కాదు ఎఫ్ఇ ప్లస్ టూ ఈ రియజెంట్స్ ఇంపార్టెంట్ కాదు కన్ఫ్యూజ్ కాకండి మీరు రియజెంట్ ఎఫ్ఇ ప్లస్ టూ కలిపినప్పుడు అది ఎఫ్ఇ సిఎన్ సిక్స్ గా మారిద్ది ఇప్పుడు ఎఫ్ఇ ప్లస్ టూ అనే రియజెంట్ కలిపితే ఎఫ్ఇ సిఎన్ సిక్స్ గా మారిద్ది దానికి ఎఫ్ఇ ప్లస్ త్రీ కలిపితే ఇది ఇంపార్టెంట్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఎఫ్ఇ ఫోర్ ఎఫ్ ఇ సిఎన్ సిక్స్ క్రూషియన్ బ్లూ వస్తుంది అది మళ్ళీ ఒక్కసారి ఒకసారి చూద్దాం ఒక ఆర్గానిక్ కాంపౌండ్ లో ఒక ఆర్గానిక్ కాంపౌండ్ లో నైట్రోజన్ ఉందనుకో అది దేంతో కలిసి ఉంటుంది కార్బన్ తో కలిసి ఉంటుంది ఫస్ట్ పాయింట్ వీడియోని లైక్ చేయని వాళ్ళని లైక్ చేయండి అమ్మా ఆర్గానిక్ కాంపౌండ్ నైట్రోజన్ ఉంటే కార్బన్ తో కలిసి ఉంటుంది కార్బన్ తో కలిసి ఉన్నప్పుడు అది అయానిక కోవాలంటే ఆన్సర్ చేయండి నాకు అన్ని చెప్తాం కొంచెం నేను డిసెంబర్ సెవెంటీన్ తర్వాత ఫ్రీ అయితా అన్ని చేసేద్దాం అది ఆర్గానిక్ కాంపౌండ్ అయానిక కోవాలంట ఫాలో అవుతుర్రా లేదా మీరు అసలు ముందు అది అయానిక కోవాలంట ఆర్గానిక్ కాంపౌండ్ అనేటువంటిది అయానిక కోవాలంట అది ఫాలో అవుతుర్రా ఫాస్ట్ అవుతుందా నాకు ఆన్సర్ చేయాలి మీరు ఫస్ట్ ఆర్గానిక్ కాంపౌండ్ లో వెరీ గుడ్ ఫస్ట్ ఆర్గానిక్ కాంపౌండ్ జాగ్రత్త తినాలి మనం వచ్చిన వెంట ఓ బిట్టు నేర్చుకోని పోవాలి అట్నే ఉండాలి ఆర్గానిక్ కాంపౌండ్ లో కార్బన్ నైట్రోజన్ కోవలెంట్ అది లెస్ రియాక్టివ్ కోవలెంట్ లెస్ రియాక్టివ్ దాని యొక్క రియాక్టివిటీ పెంచడం కోసం సోడియం మెటల్ తో కలుపుతాం కలిపి అయానిక్ గా కన్వర్ట్ చేస్తాం అయాన్స్ గా విడిపోయింది అయానిక్ అయానిక్ గా కన్వర్ట్ చేయాలి బై యూజింగ్ సోడియం మెటల్ దాని తర్వాత అది కన్ఫామ్ చేసుకోవడం కోసం కన్ఫర్మే వెరీ గుడ్ కన్ఫర్మేషన్ చేసుకోవడం కోసం ఫెర్రస్ ఫెర్రీ కలుపుతాం కలిపితే ప్రూషియన్ బ్లూ వస్తుంది ఫెర్రస్ ఫెర్రీ కలిపితే ఎఫ్ఇ ఫోర్ ఎఫ్ఇ సిఎన్ సిక్స్ ఎఫ్ ఇ ఫోర్ ఎఫ్ఇ సిఎన్ సిక్స్ అనే ప్రూషియన్ బ్లూ వస్తే నేను కన్ఫామ్ అవుతా అది నైట్రోజన్ అని లాస్ అండ్ టెస్ట్ ఈజ్ నాట్ గివెన్ బై ఎన్హెచ్ టు ఎన్హెచ్ టు హైడ్రోజీన్ ఇయ్యదు ఎందుకంటే దానిలో కార్బన్ లేదు కాబట్టి కార్బన్ ఉంటేనే ఫస్ట్ అయానిక్ గా కన్వర్ట్ చేస్తాం మై డియర్ స్టూడెంట్ మీకు ఒకటి మళ్ళీ ఒక్కసారి దయచేసి చెప్తాను నేను ఆర్గానిక్ కాంపౌండ్ అనేటువంటిలో నైట్రోజన్ ఉంటే అది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ కార్బన్ తో కలిసి ఉంటుంది ఎందుకంటే మోస్ట్ ఆఫ్ ది ఆర్గానిక్ కాంపౌండ్ కార్బన్ కాంపౌండ్ అది కోవలెంట్ ని అయానిక్ గా కన్వర్ట్ చేయాలి బై యూజింగ్ సోడియం మెటల్ అయానిక్ గా కన్వర్ట్ చేసిన తర్వాత ఫెర్రస్ ఫెర్రిక్ కలిపితే ప్రూషియన్ బ్లూ వస్తే మనం అది నైట్రోజన్ అని కన్ఫామ్ అవుతాం లా సైన్ టెస్ట్ హైడ్రోజీన్ ఇయ్యదు ఎందుకని ఇయ్యదు అంటే హైడ్రోజీన్ ఎన్హెచ్ టు ఎన్హెచ్ టు దానిలో కార్బన్ లేదు అటాచ్ అయ్యి వెరీ గుడ్ నెక్స్ట్ చూద్దాం ఫర్ హాలోజన్ ఏమేమి అయిపోయినాయి సార్ ఇప్పటి వరకు అంటే కార్బను హైడ్రోజన్ అయిపోయింది దాని తర్వాత నైట్రోజన్ అయిపోయింది ఇప్పుడు నేను హాలోజన్ కి వస్తున్నా హాలోజన్ నేను ఒక డిటెక్షన్ కి వచ్చిన డిటెక్టివ్ లేడీ డిటెక్టివ్ అని సీరియల్ ఉండేది అప్పట్లో డిటెక్షన్ అంటే కనిపెట్టడం ఒక ఆర్గానిక్ కాంపౌండ్ లో ఏమేమి ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయో కనిపెట్టే ప్రయత్నమే క్వాలిటేటివ్ అనాలసిస్ కేస్ టూ లో ఫర్ హాలోజన్ ని కనిపెట్టాలి హాలోజన్ కూడా ఆర్గానిక్ కాంపౌండ్ కోవాలంటే అది కూడా అది కూడా కోవాలంటే ఆర్గానిక్ కాంపౌండ్ కోవాలంటే దానికి నేను ఏం చేస్తానంటే సోడియం మెటల్ కలిపి ఆర్గానిక్ కాంపౌండ్ లో ఒకవేళ ఆర్గానిక్ కాంపౌండ్ లో హాలోజన్ ఉంటే అది కోవాలంట దాన్ని ఫస్ట్ అయానిక్ గా కన్వర్ట్ చేయాలి అయానిక్ ఎందుకంటే వంద సార్లు చెప్తానా అయానిక్ మోర్ రియాక్టివ్ అయానిక్ కాంపౌండ్ అనేది మోర్ రియాక్టివ్ దాని యొక్క రియాక్టివిటీ పెంచడం కోసం దాని యొక్క రియాక్టివిటీని పెంచడం కోసం సోడియం మెటల్ కలిపా అప్పుడు అయానిక్ కాంపౌండ్ ఎన్ఏఎక్స్ వచ్చింది బాగా గుర్తుపెట్టుకో ఇక్కడ అయానిక్ కాంపౌండ్ ఏమొచ్చింది ఎన్ఏసిఎన్ ఎన్ఏసిఎన్ గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిందే చెప్తాను గుర్తు రిమెంబర్ ఏమేం గుర్తుపెట్టుకుంటే ఎగ్జామ్ చేయగలుగుతాం రిమెంబర్ ఇక ఇది రిమెంబర్ రిమెంబర్ ఇది కూడా ఓకే ఫస్ట్ దీన్ని అయానిక్ గా కన్వర్ట్ చేసా తీసుకున్నా రెగ్యులర్ గా అయానిక్ గా కన్వర్ట్ చేసిన తర్వాత ఇప్పుడు హాలోజన్ ఇప్పుడు కన్ఫామ్ చేయడానికి కోసం ఏజీ అన్ ఓ త్రీ కలిపా మై డియర్ స్టూడెంట్ ఇక్కడ రియజెంట్ ఏజీ అన్ ఓ త్రీ ఫస్ట్ ఆ కోవలెన్ని అయానిక్ గా కన్వర్ట్ చేసి 
అయానిక్గా కన్వర్ట్ చేసిన తర్వాత దానికి ఏజీ అని పోతుంది సిల్వర్ నైట్రేట్ కలిపినప్పుడు ప్రెస్పిటేడ్ ఫామ్ అయిద్ది వాటర్లో ఇస్కే తెట్లు వస్తుందో ప్రెస్పిటేడ్ అట్లా వస్తుంది వాటర్లో ఇస్కేస్ తెట్లు వస్తుందో అట్లా ప్రెస్పిటేడ్ ఏజీసీఎల్ అనేది వైట్ పీపీటీ అది ఏజీసీఎల్ అనేటువంటిది వైట్ పీపీటీ ఏజీబీఆర్ అనేది పేలెల్లో ఎక్స్ అంటే హాలోజన్ క్లోరిన్ కావచ్చు బ్రోమిన్ కావచ్చు అయోడిన్ కావచ్చు ఏజీఐ ఎల్లో పీపీటీ ఫస్ట్ నాకు ఒక్కసారి నేను అడిగిన దానికి ఆన్సర్ చేయండి నేను అడిగిన దానికి ఇప్పుడు ఒక ఆర్గానిక్ కాంపౌండ్ పట్టుకొని వచ్చా ఇగో ఇది ఆర్గానిక్ కాంపౌండ్ టెస్ట్ ట్యూబ్ అనుకోండి టెస్ట్ ట్యూబ్లో ఆర్గానిక్ కాంపౌండ్ పోసా ఇప్పుడు దీంట్లో ఫస్ట్ దీంట్లో హాలోజన్ ఉందో లేదో కనుక్కునే ప్రయత్నం చేస్తాను ఇది టెస్ట్ ట్యూబ్ అప్పుడు ఫస్ట్ నేను ఏం చేయాలి దీనికి హాలోజన్ ఉందో లేదో ప్రయత్నం చేసినప్పుడు ఇది కోవలెంట్ ఫస్ట్ ఏం చేయాలి దీన్ని కోవలెంట్ ఎట్లా కనుక్కో ఎట్లా కన్వర్ట్ చేయాలి ఫస్ట్ ఇది ఆర్గానిక్ కాంపౌండ్ కోవలెంట్ కాంపౌండ్ లెస్ రియాక్టివ్ లెస్ రియాక్టివ్ ఇది దీనికి ఇది అయానిక్గా కన్వర్ట్ చేయాలంటే ఏం చేయాలి అయానిక్గా కన్వర్ట్ చేయాలంటే ఏం చేయాలి ఫస్ట్ అయానిక్గా కన్వర్ట్ చేస్తాం వెరీ గుడ్ దీనికి సోడియం మెటల్ కలుపుతాం సోడియం మెటల్ కలిపిన తర్వాత అది అయానిక్గా కన్వర్ట్ అయింది ఎందుకంటే మోర్ రియాక్టివ్ అయింది వెరీ గుడ్ మోర్ రియాక్టివ్ అయిన తర్వాత ఇప్పుడు దానికి వెరీ గుడ్ నానా వెరీ గుడ్ మోర్ రియాక్టివ్ అయిన తర్వాత దీన్ని హాలోజనా కాదా అని టెస్ట్ చేయడం కోసం ఏం కలుపుతానా ఏజీ అనువో త్రీ కలుపుతానా ఇగో మై డియర్ స్టూడెంట్ ఏజీ అనువో త్రీ ఏజీ అనువో త్రీ కలిపినప్పుడు ఏజీ అనువో త్రీ కలిపినప్పుడు ఇక్కడ ఫామ్ అయ్యే పీపీటీని బట్టి ఒకవేళ వైట్ కలర్ పీపీటీ ఫామ్ అయితే వైట్ కలర్ పీపీటీ ఫామ్ అయితే ఒక క్వశ్చన్ వస్తుంది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ వైట్ కలర్ పీపీటీ ఫామ్ అయితే క్లోరైడ్ ఫెయిల్ ఎల్లో కలర్ పీపీటీ ఫామ్ అయితే అది బిఆర్ ఎల్లో పీపీటీ ఫామ్ అయితే అయోడైడ్ అది ఎల్లో పీపీటీ ఫామ్ అయితే అయోడైడ్ వెరీ గుడ్ అయితే నెక్స్ట్ చూద్దాం ఫర్ సల్ఫర్ కోసం ఏం చేస్తాం సార్ సేమ్ అమ్మ సల్ఫర్ ఉందో లేదో తెలుసుకోవడం కోసం సల్ఫర్ ఉందో లేదో తెలుసుకోవడం కోసం ఆర్గానిక్ కాంపౌండ్ కోవలైండ్ కాంపౌండ్ దానికి సోడియం మెటల్ కలిపితే అది అయానిక్గా కన్వర్ట్ అయింది ఎన్ఏ టు ఎస్ రిమెంబర్ ఇది ఏమేం గుర్తుపెట్టుకోవాలనో చెప్తానా ఈ గుర్తుపెట్టుకుంటే ఎగ్జామ్లో క్వశ్చన్ సాల్వ్ చేయొచ్చు రిమెంబర్ సార్ ఫస్ట్ ఆర్గానిక్ కాంపౌండ్లో సల్ఫర్ ఉంటే అది కోవలైండ్ అయానిక్గా కన్వర్ట్ చేస్తాను సార్ మోర్ రియాక్టివ్ కోసం సోడియం మెటల్ యాడ్ చేసి అయానిక్గా కన్వర్ట్ చేసిన తర్వాత అయానిక్గా కన్వర్ట్ చేసిన తర్వాత కన్ఫర్మేషన్ కోసం ఇప్పుడు సల్ఫైడ్ని కన్ఫర్మేషన్ చేసుకోవాలి కన్ఫర్మేషన్ చేసుకోవాలంటే దానికి లెడ్ కలుపుతాను పిబి ప్లస్ టూ ఆర్ లెడ్ ఎసిటేట్ పిబి ప్లస్ టూ ఇది రిమెంబర్ ఇది ఒక్కటి గుర్తుపెట్టుకుంటే చాలు ఇది ఒక్కటి గుర్తుపెట్టుకుంటే కోవలైన్ని అయానిక్గా కన్వర్ట్ చేసి కన్ఫర్మేషన్ కోసం పిబి ప్లస్ టూ లెడ్ ఎసిటేట్ కలుపుతాను అది అప్పుడు బ్లాక్ పీపీటీ ఫామ్ అయిందనుకో నువ్వు సల్ఫర్ అని కన్ఫామ్ అవుతావు ల్యాబ్లో బాగానే సల్ఫర్ ఉందో లేదో తెలుసుకోవడం కోసం ఆర్గానిక్ కాంపౌండ్ తీసుకొని దానికి సోడియం మెటల్ కలిపి దాన్ని జనరల్గా అయానిక్గా కన్వర్ట్ చేసి లెడ్ కలుపుతాను లెడ్ ఎసిటేట్ ఎప్పుడైతే కలుపుతావో లెడ్ కలుపుతావో బ్లాక్ పీపీటీ ఫామ్ అయితే సల్ఫర్ అని కన్ఫామ్ అవుతావు సల్ఫర్ అని కన్ఫామ్ అవుతావు బ్రాయిట్ కల్ కెమిస్ట్రీ అదే ఇంకోటి కూడా ఉంది సోడియం నైట్రోప్రూసైడ్ అని కలుపుతావు దీన్ని ఇగో సోడియం నైట్రోప్రూసైడ్ అని ఉంది సోడియం నైట్రోప్రూసైడ్ ఈ సోడియం నైట్రోప్రూసైడ్ కలిపినప్పుడు ఎన్ఏ టూ ఎపిసిఎన్ ఫైవ్ ఎన్ఓ ఇది కలిపితే ఇది ఫామ్ అయింది వైలెట్ ఆర్ పర్పుల్ కలర్ వైలెట్ ఆర్ పర్పుల్ కలర్ ఫామ్ అయింది ఈ కలర్ కూడా ఇంపార్టెంట్ కలర్స్ రిమెంబర్ ఏమేమి రిమెంబర్ రాస్తాను నేను ఒక్క రెండు రెండు కూడా గుర్తుపెట్టుకోపోతే ఎట్లమ్మా ఇది వైలెట్ ఆర్ పర్పుల్ కలర్ ఫామ్ అయితే ఎన్ఏ ఫోర్ ఎఫ్ఈసిఎన్ ఫైవ్ ఎన్ఓఎస్ వైలెట్ ఆర్ పర్పుల్ కలర్ ఫామ్ అయితే అక్కడ ఎఫ్ఇ ఫోర్ ఎట్లా సార్ గుర్తుపెట్టుకునేది ఫస్ట్ చూడండి ఇది అవసరం లేదు డిటెక్షన్ ఎక్కువ అడగడు లైబిక్స్ ఇక్కడ నుంచి స్టార్ట్ ఇక్కడ నుంచి స్టార్ట్ సో నైట్రోజన్ అయానిక్ కాంపౌండ్ ఏంది ఫస్ట్ పాయింట్ నైట్రోజన్ అయానిక్ కాంపౌండ్ ఎన్ఏసిఎల్ ఇది గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఎన్ఏసిఎన్ అది గుర్తుపెట్టుకోవాలి తర్వాత నైట్రోజన్ని కన్ఫామ్ చేసుకోవడం కోసం వచ్చే కలర్ ఏంది ప్రూషియన్ బ్లూ ఎఫ్ఈ ఫోర్ ఎఫ్ఈసిఎన్ సిక్స్ ఎఫ్ఈ ఫోర్ ఎఫ్ఈసిఎన్ సిక్స్ గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన రెండే దీంట్లో అసలు ఏమి ఉండదు ఫస్ట్ కంగారు పడతారు వదిలి పెడతారు దీన్ని అందరూ హాలోజన్లో అయానిక్ కాంపౌండ్ ఏంది ఎన్ఏఎక్స్ ఇది రిమెంబర్ ఇది ర
దాని తర్వాత ఒక్కసారి చూద్దాం సల్ఫర్ ఆర్గానిక్ కాంపౌండ్ చిన్న చిన్నవి అమ్మ ఆర్గానిక్ కాంపౌండ్ సోడియం మెటల్ తో రియాక్షన్ జరిపి వచ్చే అయానిక్ కాంపౌండ్ ఎన్ఏ టూ ఎస్ అది ఎన్ఏ టూ ఎస్ అది ఇక్కడ ఫామ్ అయ్యేటువంటి ఫామ్ అయ్యేటువంటి మీకు ఎన్ఏ ఫోర్ ఎఫ్ఈసిఎన్ ఫైవ్ ఎన్ఓఎస్ వైలెట్ ఆర్ పర్పుల్ కలర్ నెక్స్ట్ చూడండి నానా అయితే ఒక దాంట్లో ఈఫ్ కార్బన్ నైట్రోజన్ అండ్ సల్ఫర్ ఆర్ టుగెదర్ రెండు ఉంటే నైట్రోజన్ సల్ఫర్ రెండు ఉంటే ఏం చేయాలి సార్ ఆర్గానిక్ కాంపౌండ్ లో నైట్రోజన్ సల్ఫర్ రెండు ఉంటే సోడియం మెటల్ తో రియాక్షన్ జరిపితే నైట్రోజన్ సల్ఫర్ రెండు ఉంటే సోడియం మెటల్ తో రియాక్షన్ జరిపితే ఎన్ఏఎస్ఎన్ ఫామ్ అయింది నైట్రోజన్ కి అయితే ఎన్ఏసిఎన్ నైట్రోజన్ కి సల్ఫర్ కి అయితే ఎన్ఏ టూ ఎస్ హాలోజన్ కి అయితే ఎన్ఏఎక్స్ మరి నైట్రోజన్ సల్ఫర్ ఉంటే ఆర్గానిక్ కాంపౌండ్ లో నైట్రోజన్ వాటి నేమ్స్ అవసరం లేదు ఆర్గానిక్ కాంపౌండ్ లో నైట్రోజన్ సల్ఫర్ రెండు ఉంటే సోడియం మెటల్ తో రియాక్షన్ జరిపితే ఎన్ఏఎస్ఎన్ ఫామ్ అయింది సోడియం తయోసైనైట్ అయానిక్ కాంపౌండ్ ఇది ఇది రిమెంబర్ ఇది రిమెంబర్ ఒకవేళ నైట్రోజన్ అండ్ సల్ఫర్ రెండు ఉంటే ఎన్ఏఎస్ఎన్ ఫామ్ అయింది ఎన్ఏఎస్ఎన్ ఎస్ఎన్ ని టెస్ట్ చేయాలి కానీ ల్యాబ్ లోకి పోయినావు ల్యాబ్ లోకి పోయి ఫస్ట్ సోడియం మెటల్ కలిపి అయానిక్ గా కన్వర్ట్ చేసిన దాన్ని దాని తర్వాత దానికి రియజెంట్ కలుపుతాను కన్ఫర్మేషన్ కోసం రియజెంట్ ఎఫ్ఈసిఎల్ త్రీ ఫెర్రిక్ క్లోరైడ్ నేను కూడా అవసరం లేదు ఫెర్రిక్ క్లోరైడ్ కలుపుతాను ల్యాబ్ లోనే ఉన్నావు నువ్వు ఫెర్రిక్ క్లోరైడ్ కలుపుతాను ఫెర్రిక్ క్లోరైడ్ కలిపితే బ్లడ్ రెడ్ కలర్ ఫామ్ అయింది ఫెర్రిక్ క్లోరైడ్ కలిపినప్పుడు బ్లడ్ రెడ్ కలర్ ఫామ్ అయితే అది దాంట్లో నైట్రోజన్ సల్ఫర్ రెండు ఉందని కన్ఫర్మేషన్ వస్తావు నెక్స్ట్ చూడు ఒకసారి లాస్ట్ వన్ ఇది ఇది అయిపోయిన తర్వాత ఇక క్వశ్చన్ ఏ ఉంది ఎంతసేపు టెన్ మినిట్స్ చదవకపోతే ఒక కాన్సెప్ట్ ని మనం ఎట్లా మరే ఇబ్బంది ఎట్లా క్వశ్చన్స్ ఎట్లా అడుగుతారు అనేది ఇక్కడ రాసా నేను అది నెక్స్ట్ ఇప్పుడు సార్ పాస్పరస్ ని ఎట్లా ఇక్కడ పాస్పరస్ ని అయానిక్ గా కన్వర్ట్ చేయం పాస్పరస్ ని పాస్పారిక్ యాసిడ్ గా కన్వర్ట్ చేస్తాం పాస్పరస్ ని పాస్పారిక్ యాసిడ్ గా కన్వర్ట్ చేస్తాం పాస్పరస్ ని పాస్పారిక్ యాసిడ్ గా కన్వర్ట్ చేసిన తర్వాత దానికి గలిపే రియజెంట్ అమోనియం మాల్బిడియట్ ఇక్కడ ఇంతకు ముందు ఇంత దానికి దీనికి డిఫరెన్స్ ఏంటంటే అక్కడ కోవలెంట్ ని అయానిక్ గా కన్వర్ట్ చేసావు ఇక్కడనేమో ఆర్గానిక్ కాంపౌండ్ లో ఉండేటువంటి పాస్పరస్ ని పాస్పారిక్ యాసిడ్ గా కన్వర్ట్ చేస్తాను పాస్పారిక్ యాసిడ్ గా కన్వర్ట్ చేస్తాను పాస్పారిక్ యాసిడ్ ఈ పాస్పారిక్ యాసిడ్ కి పాస్పారిక్ యాసిడ్ కి అమోనియం మాల్బిడేట్ కలుపుతాను ఎన్హెచ్ ఫోర్ ట్వైస్ ఎంఓ ఓ ఫోర్ అమోనియం మాల్బిడేట్ ఇది పెద్ద అవసరం లేదు దీనికి వచ్చే కలర్ అమోనియం మాల్బిడేట్ కలిపితే ఫస్ట్ ఎలా సార్ అంటే ఏం కలుపుతాం అనేది ఇంపార్టెంట్ దీనికి పాస్పరస్ ని పాస్పారిక్ యాసిడ్ గా కన్వర్ట్ చేసి దాని తర్వాత రియజెంట్ కలిపిన తర్వాత వచ్చే కలర్ త్రీ ఫోర్ జా ట్వెల్వ్ అమోనియం పాస్పో మాల్బిడేడ్ త్రీ ఫోర్ జా ట్వెల్వ్ ఎన్హెచ్ ఫోర్ ట్రైస్ పిఓ ఫోర్ ట్వెల్వ్ ఎంఓ త్రీ క్యానరీ ఎల్లో కలర్ ఫామ్ అవుతుంది క్యానరీ ఎల్లో అంటే థిక్ కలర్ మళ్ళీ ఒక్కసారి వద్దాం మనం ఫస్ట్ కాంచా ఒక్కసారి వద్దాం ఇక్కడి నుంచి లాస్ అయిన అనే టెస్ట్ ద్వారా మళ్ళీ ఒకసారి క్లియర్ గా చెప్తే అర్థం కాకపోతే కాలేదని చెప్పండి లాస్ అయిన అనే టెస్ట్ ద్వారా ఆర్గానిక్ కాంపౌండ్ లో ఉండేటువంటి నైట్రోజన్ సల్ఫర్ పాస్పరస్ హాలోజన్ లను కనుగొనవచ్చును ఫస్ట్ పాయింట్ సెకండ్ పాయింట్ ఇవన్నీ కూడా కోవలెంట్ కాంపౌండ్ సోడియం మెటల్ తో కలిపి హీట్ చేసి అయానిక్ గా కన్వర్ట్ చెయ్యాలి ఒకవేళ నైట్రోజన్ ఉంటే ఆ అయానిక్ కాంపౌండ్ ఎన్ఏసిఎన్ సల్ఫర్ ఉంటే అయానిక్ కాంపౌండ్ ఎన్ఏ టూ ఎస్ ఒకవేళ పాస్పరస్ ఉంటే హెచ్ త్రీ పిఓ ఫోర్ హాలోజన్ ఉంటే ఎన్ఏఎక్స్ గా కన్వర్ట్ అవుతుంది అయానిక్ కాంపౌండ్ నెక్స్ట్ ఎన్ఏసిఎన్ కన్వర్ట్ చేసిన తర్వాత ఈ నైట్రోజన్ ని కన్ఫర్మ్ చేయడం కోసం ఫెర్రస్ ఫెర్రిక్ గలుపుతాం అది వచ్చేటువంటిది ప్రూషియన్ బ్లూ ఎఫ్ఇ ఫోర్ ఎఫ్ఇసిఎన్ సిక్స్ దాని తర్వాత హాలోజన్ కి ఎన్ఏఎక్స్ వస్తుంది రియజెంట్ ఏజీ ఎన్ఓ త్రీ గెలుపుతావు ఏజీ ఎక్స్ పిపిటివి ఫామ్ అవుతుంది సల్ఫర్ కి సల్ఫర్ ని ఎన్ఏ టూ ఎస్ గా కన్వర్ట్ చేసి 
కన్ఫర్మేషన్ కోసం లెడ్ గెలుపుతాం బ్లాక్ పిపిటి లేకపోతే ఇది గెలుపుతాం ఎన్ఏ ఫోర్ ఎఫ్ఈసిఎన్ ఫైవ్ ఎన్ఓఎస్ వస్తుంది కార్ నైట్రోజన్ సల్ఫర్ ఉంటే ఎన్ఏ ఎస్ఈఎన్ గా కన్వర్ట్ అయింది కలిపే రియజెంట్ ఫెర్రిక్ క్లోరైడ్ బ్లడ్ రెడ్ వస్తుంది పాస్ఫరస్ ఉంటే ఫస్ట్ పాస్పారిక్ యాసిడ్ గా కన్వర్ట్ చేసి ఇది గలిపిన తర్వాత అమోనియం పాస్పో మాల్బిడేట్ వస్తుంది ఇప్పుడు చెయ్యండి ఇది ఇప్పుడు ఆన్సర్ చేయండి ఎందుకు హార్డ్ ఉంటుందో చూడండి ఒక్కసారి ఇప్పుడు మీరు హార్డ్ ఉందని ఇప్పుడు చెప్పండి క్వశ్చన్స్ ఇట్లా అడుగుతాడు నైట్రోజన్ కు వచ్చే అయానిక్ కాంపౌండ్ ఏది ఫస్ట్ దానికి ఏంటిది నైట్రోజన్ కు వచ్చే అయానిక్ కాంపౌండ్ ఏది నైట్రోజన్ కు వచ్చే అయానిక్ కాంపౌండ్ ఇన్ఆర్గానిక్ కెమిస్ట్రీ కంప్లీట్ చేస్తాం ఓకే 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 స్కిల్ డేమన్ దీనికి ఆన్సర్ చేయాలి నాకు ఒకసారి నైట్రోజన్ కి వచ్చే అయానిక్ కాంపౌండ్ ఏది వెరీ గుడ్ నైట్రోజన్ కి వచ్చే అయానిక్ కాంపౌండ్ ఎన్ఏసిఎన్ వెరీ గుడ్ సల్ఫర్ కి వచ్చే అయానిక్ కాంపౌండ్ ఎన్ఏ టు ఎస్ వెరీ గుడ్ నైట్రోజన్ అండ్ సల్ఫర్ కి వచ్చేది ఎన్ఏఎస్ఈఎన్ పాస్పరస్ కి వచ్చేది హెచ్ త్రీ పీఓ ఫోర్ వెరీ గుడ్ వెరీ గుడ్ చిన్న చిన్న క్వశ్చన్స్ అసలు వీడియోని లైక్ చేయని వాళ్ళంటే లైక్ చేయండి అన్న ఇక్కడ నైట్రోజన్ కి వచ్చేది ఏంది ఇప్పుడు చూడండి ఇది చేయండి నైట్రోజన్ కి వచ్చేది ఏం చెప్పండి ఇక్కడ ఏంటి నేను రాయలేదు ఏబిసిడి నైట్రోజన్ ఏడ నైట్రోజన్ కి ఏడ నైట్రోజన్ కి ఏం వస్తుందో ఒక్కసారి నాకు ఆన్సర్ చేయండి దీనికి నైట్రోజన్ కి ఏం వస్తుందో వెరీ గుడ్ నైట్రోజన్ కి వచ్చేసి ఎఫ్ఇ ఫోర్ ఎఫ్ఈసిఎన్ సిక్స్ ప్రూషియన్ బ్లూ సల్ఫర్ కి వచ్చేసి సల్ఫర్ కి ఇగో ఇది నానా ఎన్ఏ ఫోర్ ఎఫ్ఈసిఎన్ ఫైవ్ హాలోజన్ కి వచ్చేసి ఇగో ఏజీబిఆర్ నానా హాలోజన్ కేజీబిఆర్ హాలోజన్ కేజీబిఆర్ ఇప్పుడే చదివాం లాస్ట్ పాస్పరస్ కి అమోనియం పాస్పోమాలిడేట్ ఇవి క్వశ్చన్స్ ఫ్రేమ్ అవుతాయి ఇట్లా క్వశ్చన్ ఫ్రేమ్ ఉంది ఏంటి సార్ అంటే ఇప్పటి వరకు అయిపోయింది ఏం తెలుసా క్వాలిటేటివ్ ఇప్పటి వరకు అయిపోయింది క్వాలిటేటివ్ అనాలసిస్ అయిపోయింది ఇది టాపిక్ షార్ట్ కట్ వెరీ షార్ట్ కట్ తెలుసా ఇది వెరీ షార్ట్ కట్ లో వెరీ షార్ట్ క్వాలిటేటివ్ అంటే సార్ ఆర్గానిక్ కాంపౌండ్ లో ఏమేమి ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయో డిటెక్ట్ చేశాము ఆర్గానిక్ కాంపౌండ్స్ లో ఏమేమి ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయో డిటెక్ట్ చేశాము ఇది క్లియర్ అన్నా నా ఇది అందరికి అర్థమైందా ఆర్గానిక్ కాంపౌండ్ లో ఉన్న ఎలిమెంట్స్ డిటెక్షన్ అయిపోయింది నానా క్వాలిటేటివ్ అనాలసిస్ క్వాంటిటేటివ్ క్వాంటిటేటివ్ అనాలసిస్ క్వాలిటేటివ్ అనాలసిస్ ఇది అక్కడ ఇది ఓకే నెక్స్ట్ క్వాంటిటేటివ్ అనాలసిస్ ఇది క్వాంటిటేటివ్ 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 అనాలసిస్ క్వాంటిటేటివ్ అనాలసిస్ అంటే ఏంటంటే క్వాంటిటేటివ్ అంటే సింపుల్ క్వాంటిటేటివ్ అంటే ఎంత క్వాంటిటీ ఇప్పుడు ఏదో ఒకటి బయట రెస్టారెంట్ నుంచి తెలుసుకున్నాం ఎంత క్వాంటిటీ ఉంది అంటే ఎంత పర్సంటేజ్ క్వాలిటేటివ్ అనాలసిస్ అంటే కనుక్కోవడం క్వాంటిటేటివ్ అనాలసిస్ అంటే క్వాంటిటేటివ్ అనాలసిస్ అంటే ఏంటంటే క్వాంటిటేటివ్ అంటే ఎంత పర్సంటేజ్ ఉంది పర్సంటేజ్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్ క్వాంటిటేటివ్ అంటే అమౌంట్ క్వాంటిటీ బాగా ఎక్కువ వస్తుంది ఆ రెస్టారెంట్ లో క్వాంటిటీ బాగా వస్తుంది ఈ రెస్టారెంట్ లో క్వాంటిటీ తక్కువ వస్తుంది అంటే క్వాంటిటేటివ్ అనాలసిస్ అంటే పర్సంటేజ్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్ ఒక్కసారి చూద్దాం డైరెక్ట్ సింపుల్ గా సింగిల్ గా చూసేద్దాం ఒక్కసారి ఇంపార్టెంట్ ఫార్ములాస్ ఇంపార్టెంట్ ఫార్ములాస్ ఏందో ఒక్కసారి చూసుకుందాం నన్న నేను మనం వన్ షాట్ వీడియో ఇది డీటెయిల్ అవసరమయ్యే ఎగ్జామ్ కి అవసరమయ్యే పాయింట్స్ డిస్కస్ చేద్దాం చెత్త చదారం పట్టుకొని మన బ్రెయిన్ వేస్ట్ దాంతో పాటు టైం వేస్ట్ మనకు అవసరం అయ్యేటి ఇంపార్టెంట్ ఫార్ములాస్ పర్సంటేజ్ ఆఫ్ పర్సంటేజ్ ఆఫ్ హైడ్రోజన్ కి ఫార్ములా ఏంటిది పర్సంటేజ్ ఆఫ్ హైడ్రోజన్ కి హైడ్రోజన్ ఏ ఫామ్ లో ఉంటుంది సార్ అంటే హెచ్ టూ ఓ ఫామ్ లో ఉంటుంది హైడ్రోజన్ హైడ్రోజన్ యొక్క అటామిక్ వెయిట్ టూ 
హెచ్ టూ ఓ ఫామ్లో ఉంటుంది కాబట్టి హెచ్ టూ ఓది సిక్స్టీన్ ప్లస్ టూ ఎయిటీన్ పర్సంటేజ్ ఆఫ్ హైడ్రోజన్ టూ బై ఎయిటీన్ వెయిట్ ఆఫ్ హెచ్ టూ ఓ బై వెయిట్ ఆఫ్ ఆర్గానిక్ కాంపౌండ్ ఇన్ టు హండ్రెడ్ సార్ పర్సంటేజ్ ఆఫ్ కార్బన్ సార్ కార్బన్ వెయిట్ ఎంత ట్వెల్వ్ కార్బన్ ఏ ఫామ్లో ఉంటుంది తెలుసా సిఓ టూ ఫామ్లో ఉంటుంది కార్బన్ పర్సంటేజ్ ఆఫ్ కార్బన్ కార్బన్ ట్వెల్వ్ ఆక్సిజన్ ది సిక్స్టీన్ ఇంటూ టూ థర్టీ టూ అంటే ఫార్టీ ఫోర్ టూ బై ఎయిటీన్ వెయిట్ ఆఫ్ హెచ్ టూ ఓ బై వెయిట్ ఆఫ్ ఆర్గానిక్ కాంపౌండ్ పర్సంటేజ్ ఆఫ్ హైడ్రోజన్ పర్సంటేజ్ ఆఫ్ కార్బన్ ట్వెల్వ్ బై ఫార్టీ ఫోర్ వెయిట్ ఆఫ్ సిఓ టూ బై వెయిట్ ఆఫ్ ఆర్గానిక్ కాంపౌండ్ ఇంటూ హండ్రెడ్ పర్సంటేజ్ ఆఫ్ క్లోరిన్ ఇప్పుడు క్వాంటిటేటివ్ అనాలిసిస్ చూస్తున్నాం పర్సంటేజ్ ఆఫ్ క్లోరిన్ లో క్లోరిన్ థర్టీ ఫైవ్ పాయింట్ ఫైవ్ క్లోరిన్ థర్టీ ఫైవ్ పాయింట్ ఫైవ్ క్లోరిన్ ఏ ఫామ్ లో ఉంటుంది సార్ ఏజీసీఎల్ ఫామ్ లో ఉంటుంది సిల్వర్ ది వన్ నాట్ ఎయిట్ థర్టీ ఫైవ్ పాయింట్ ఫైవ్ అంటే వన్ ఫార్టీ త్రీ పాయింట్ ఫైవ్ అవుతుంది అరే నోట్స్ పెడతా ఇది టూ బై ఎయిటీన్ ఇది ట్వెల్వ్ బై ఫార్టీ ఫోర్ థర్టీ ఫైవ్ పాయింట్ ఫైవ్ వన్ ఫార్టీ త్రీ ఏజీసీఎల్ సిల్వర్ ది వన్ నాట్ ఎయిట్ ఇది వెయిట్ ఆఫ్ ఏజీసీఎల్ బై వెయిట్ ఆఫ్ ఆర్గానిక్ కాంపౌండ్ చాలా సింపుల్ అసలు పర్సంటేజ్ ఆఫ్ బ్రోమిన్ బ్రోమిన్ వెయిట్ ఎయిటీ ప్రాబ్లమ్ లో కూడా ఇస్తాడు ఈ మనం కంగారు పడొద్దు ఆ వెయిట్ ఇస్తాడు ప్రాబ్లమ్ లో ఎయిటీ బై వన్ ఎయిటీ వెయిట్ ఆఫ్ హెచ్ఈజిఆర్ బై వెయిట్ ఆఫ్ ఆర్గానిక్ కాంపౌండ్ ఇంటూ హండ్రెడ్ ఈ ఇది కేరియస్ మెథడ్ అంటుంది దీన్ని ఈ మెథడ్ కేరియస్ మెథడ్ ఈ మెథడ్ కూడా కేరియస్ మెథడ్ చాలా ఇంపార్టెంట్ మెథడ్ ఇది కూడా కేరియస్ మెథడ్ ఈ మూడు కేరియస్ మెథడ్ అరే మీకు ఏంటంటే పర్సంటేజ్ ఆఫ్ కా హైడ్రోజన్ టూ కార్బన్ ది ట్వెల్వ్ క్లోరిన్ ది థర్టీ ఫైవ్ పాయింట్ ఫైవ్ బ్రోమిన్ ది ఎయిటీ అయోడిన్ ది వన్ ట్వంటీ సెవెన్ వెయిట్ అది ఏ ఫామ్ లో ఉంటుంది ఇక్కడ హెచ్ టూ ఓ ఫామ్ లో ఉంటుంది ఇది సిఓ టూ ఇది ఏజీసీఎల్ ఫామ్ లో ఏజీసీఎల్ ని కంబైన్ చేస్తే వన్ ఫార్టీ త్రీ అవుతుంది ఇది ఏజీబిఆర్ ఫామ్ లో ఉంటుంది వన్ ఎయిటీ ఎయిట్ ఏజీ వన్ నాట్ ఎయిట్ బిఆర్ ఎయిటీ వన్ ఎయిటీ ఎయిట్ పర్సంటేజ్ ఆఫ్ అయోడిన్ వన్ ట్వంటీ సెవెన్ ఇది ఇది ఏజీఐ ఫామ్ లోనే ఉంటది ఇది ఏజీఐ ఫామ్ ఏజీఐ ఫామ్ సిల్వర్ ది వన్ నాట్ ఎయిట్ అయోడిన్ ది వన్ ట్వంటీ సెవెన్ టూ థర్టీ ఫైవ్ వస్తుంది వెయిట్ ఆఫ్ ఏజీఐ బై వెయిట్ ఆఫ్ ఆర్గానిక్ కాంపౌండ్ పర్సంటేజ్ ఆఫ్ సల్ఫర్ థర్టీ టూ బై ఇది బిఐఎస్ఓ ఫోర్ ఫామ్ లో ఉంటది సల్ఫర్ వెయిట్ ఆఫ్ బిఐఎస్ఓ కొంచెం వెయిట్ చేయాలి వెయిట్ ఆఫ్ ఆర్గానిక్ కాంపౌండ్ ఇన్ టు హండ్రెడ్ ఇంపార్టెంట్ ఫార్ములాస్ నెక్స్ట్ డ్యూమాస్ మెథడ్ ద్వారా ఏందో చూడండి ఈ అన్ని ప్రాబ్లం చేసేటప్పుడు చూద్దాం ఒక్కసారి డైరెక్ట్ గా ప్రాబ్లంకి వెళ్ళిపోదాం ప్రాబ్లంకి వెళ్ళిపోదాం డైరెక్ట్ గా డైరెక్ట్ ప్రాబ్లంకి వెళ్ళిపోదాం ప్రీవియస్ ఇయర్ క్వశ్చన్స్ ఇవన్నీ పీవైక్యూస్ వైల్ ఎస్టిమేటింగ్ ది నైట్రోజన్ ప్రెసెంట్ ఇన్ అన్ ఆర్గానిక్ కాంపౌండ్ బై జల్దాల్స్ మెథడ్ ద అమోనియా ఎవాల్వ్ ఫ్రమ్ జీరో పాయింట్ టూ ఫైవ్ ఆఫ్ ది కాంపౌండ్ ఇగో ఇదేం తెలుసా ఈ జీరో పాయింట్ టూ ఫైవ్ అనేది వెయిట్ ఆఫ్ ఆర్గానిక్ కాంపౌండ్ ఇది వెయిట్ ఆఫ్ ఆర్గానిక్ కాంపౌండ్ వెయిట్ ఆఫ్ ఆర్గానిక్ కాంపౌండ్ ఆఫ్ ది కాంపౌండ్ న్యూట్రలైజ్డ్ టూ పాయింట్ ఫైవ్ ఎంఎల్ ఇది వెయిట్ ఆఫ్ ఆర్గానిక్ కాంపౌండ్ ఇచ్చిండు ఇది విఎంఎల్ ఇచ్చిండు విఎంఎల్ టూ పాయింట్ ఫైవ్ విఎంఎల్ టూ పాయింట్ ఫైవ్ ఇచ్చిండు ద పర్సంటేజ్ ఆఫ్ నైట్రోజన్ ఏ మెథడ్ జల్లాల్ మెథడ్ అంటే ఇక ఇదే ఉంది పర్సంటేజ్ ఆఫ్ నైట్రోజన్ కి జల్లాల్ మెథడ్ ఫార్ములా చూడు వన్ పాయింట్ ఫైవ్ వన్ పాయింట్ ఫోర్ బై వెయిట్ ఆఫ్ ఆర్గానిక్ కాంపౌండ్ ఎందుకు ఇచ్చిండు పర్సంటేజ్ ఆఫ్ నైట్రోజన్ పర్సంటేజ్ ఆఫ్ నైట్రోజన్ జల్లాల్ మెథడ్ కి వన్ పాయింట్ ఫోర్ బై వెయిట్ ఆఫ్ ఆర్గానిక్ కాంపౌండ్ వెయిట్ ఆఫ్ ఆర్గానిక్ కాంపౌండ్ rate of organic compound into normality into normality into v in ml idi formula jellal method ki percentage of nitrogen ki kanukovadaniki mole concept kaadu idi mole concept kaadu percentage of nitrogen kanukovadaniki 1.4 by weight of organic compound into normality into v in ml సార్ వెయిట్ ఆఫ్ ఆర్గానిక్ కాంపౌండ్ తెలిసింది సార్ మాకు టూ జీరో పాయింట్ టూ ఫైవ్ సార్ నార్మాలిటీ ఎట్టగా అనుకున్నా సార్ మాకు భయం అవుతుంది బాబు నార్మాలిటీకి ఫార్ములా నార్మాలిటీకి ఫార్ములా మొలారిటీ ఇంటూ
నార్మాలిటీ అంటే మొలారిటీ ఇచ్చింది సార్ ఇక్కడ టూ ఎం ఎం అంటే మొలారిటీ ఇది ఇది తెలుసు సార్ మాకు మరి ఎన్ ఫ్యాక్టోరియల్ అంటే ఎట్లా చేయాలి సార్ ఎన్ ఫ్యాక్టోరియల్ మీన్స్ ఎన్ ఫ్యాక్టోరియల్ అంటే ఇప్పుడు హెచ్ టూ ఎస్ ఓ ఫోర్ ఎన్ ఫ్యాక్టోరియల్ కావాలి అది ఎన్ని హెచ్ ప్లస్ అని ఇస్తుందో అది ఎన్ ఫ్యాక్టోరియల్ అయింది మరి ఎన్ని హెచ్ ప్లస్ అని ఇస్తుంది హెచ్ టూ ఎస్ ఓ ఫోర్ రెండు హెచ్ ప్లస్ అని ఇస్తుంది కాబట్టి ఎన్ ఫ్యాక్టోరియల్ టూ అంటే నార్మాలిటీ ఎన్ ఈక్వల్ టు నార్మాలిటీ ఎన్ ఈక్వల్ టు మొలారిటీ టూ ఇంటూ మొలారిటీ మొలారిటీ టూ ఇంటూ ఎన్ ఫ్యాక్టోరియల్ టూ దట్ మీన్స్ నార్మాలిటీ ఫోర్ నార్మాలిటీ ఫోర్ సార్ పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ నైట్రోజన్ జల్దాల్ మెథడ్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ వన్ పాయింట్ ఫోర్ బై వెయిట్ ఆఫ్ ఆర్గానిక్ కాంపౌండ్ ఇంటూ నార్మాలిటీ విఇన్ ఎంఎల్ వెయిట్ ఆఫ్ ఆర్గానిక్ కాంపౌండ్ ఇచ్చింది సార్ వన్ పాయింట్ ఫోర్ బై వెయిట్ ఆఫ్ ఆర్గానిక్ కాంపౌండ్ జీరో పాయింట్ టూ ఫైవ్ గ్రామ్ సార్ జీరో పాయింట్ టూ ఫైవ్ ఇంటూ నార్మాలిటీ మొలారిటీ మొలారిటీ టూ మొలారిటీ టూ ఇంటూ ఎన్ ఫ్యాక్టోరియల్ ఫో ఎన్ ఫ్యాక్టోరియల్ ఎంత వచ్చింది ఎన్ ఫ్యాక్టోరియల్ వచ్చేసి ఎన్ ఫ్యాక్టోరియల్ టూ మొత్తం కలిపితే నార్మాలిటీ ఫోర్ వచ్చింది ఫోర్ ఇంటూ ఫోర్ ఇంటూ టూ పాయింట్ ఫైవ్ ఎంఎల్ ఆన్సర్ చేయండి ఎంతో సార్ ఎక్సెసా ఎక్సెస్ ఏముందనా అంటే అది బేస్ కదా యాసిడ్ అమోనియా ఎవాలూడ్ ఫ్రమ్ జీరో పాయింట్ టూ ఫైవ్ కాంపౌండ్ న్యూట్రలైజ్డ్ టూ పాయింట్ ఫైవ్ మీరు యాసిడ్ కదా అమోనియా బేస్ న్యూట్రలైజ్ చేయడానికి కలిపినటువంటిది ఆన్సర్ చెప్పండి నాన్న ఎంత వస్తుందో క్లియర్గా చెప్పాము ఇది వన్ పాయింట్ ఫోర్ బై వెయిట్ ఆఫ్ ఆర్గానిక్ కాంపౌండ్ ఇంటూ నార్మాలిటీకి ఫార్ములా మొలారిటీ ఇంటూ ఎన్ ఫ్యాక్టోరియల్ వెయిట్ ఆఫ్ ఆర్గానిక్ కాంపౌండ్ ప్రాబ్లంలో ఉంది నార్మాలిటీకి ఫార్ములా మొలారిటీ ఇంటూ ఎన్ ఫ్యాక్టోరియల్ మొలారిటీ టూ ఎన్ ఫ్యాక్టోరియల్ ఇక్కడ ఎత్తు హెచ్ టూ ఎస్ఓ ఫోర్ ఎన్ హెచ్ ప్లస్ వచ్చినాయి టూ వెరీ గుడ్ ఆన్సర్ ఫిఫ్టీ సిక్స్ ఇక ఇది జల్దాల్ మెథడ్ ద్వారా పర్సంటేజ్ ఆఫ్ నైట్రోజన్ కనుక్కునే విధానం జల్దాల్ మెథడ్ వీటికి పనిచేయదు వేటి వేటికి నైట్రో కాంపౌండ్ కి పనిచేయదు వెరీ 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 ఇంపార్టెంట్ జల్దాల్ మెథడ్ ఏ ఏ కాంపౌండ్ కి పనిచేయదు అంటే నైట్రో కాంపౌండ్ కి ఎజో కాంపౌండ్ కి పిరిడిన్ లో ఉన్నటువంటి నైట్రోజన్ పర్సంటేజ్ ని కనుక్కోలేము ఎక్స్పెరిమెంటల్ గా నైట్రోలో ఉన్నటువంటి ఎన్ పర్సంటేజ్ ఎజోలో ఉన్నటువంటి నైట్రోజన్ పర్సంటేజ్ పిరిడిన్ లో ఉన్నటువంటి నైట్రోజన్ పర్సంటేజ్ జల్దాల్ మెథడ్ ద్వారా కనుక్కోలేము టాప్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఇది ఈ పాయింట్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాం కేరియస్ మెథడ్ ఎస్టిమేషన్ ఆఫ్ హాలోజన్ జీరో పాయింట్ ఫోర్ ఫైవ్ గ్రామ్స్ ఆఫ్ ఆర్గానిక్ కాంపౌండ్ గేవ్ జీరో పాయింట్ త్రీ గ్రామ్స్ ఆఫ్ ఏజీబిఆర్ ఫైండ్ ది పర్సంటేజ్ ఆఫ్ బ్రోమీన్ నా కంగారు పడకండి ఫైండ్ ది పర్సంటేజ్ ఆఫ్ బ్రోమిన్ అన్నట్టుగా ఇక్కడికి వెళ్దాం పర్సంటేజ్ ఆఫ్ బ్రోమిన్ ఫార్ములా చూడు ఎయిటీ బై పర్సంటేజ్ ఆఫ్ బ్రోమిన్ పర్సంటేజ్ ఆఫ్ బ్రోమిన్ కి పర్సంటేజ్ ఆఫ్ బ్రోమిన్ కి ఎయిటీ బై వన్ ఎయిటీ ఎయిట్ ఇంటూ వెయిట్ ఆఫ్ ఏజీబిఆర్ బై వెయిట్ ఆఫ్ ఆర్గానిక్ కాంపౌండ్ ఇంటూ హండ్రెడ్ ఇది పర్సంటేజ్ ఆఫ్ ఎస్ ప్రాక్టికల్ కెమిస్ట్రీ అని కూడా అనుకోవచ్చు ఇబ్బంది ఏం లేదు ఇది సెకండ్ ఇయర్ ఇంత ముందు ప్రాక్టికల్ ఆర్గానిక్ కెమిస్ట్రీ అని ఉండేది ఇప్పుడు ఇది ప్యూరిఫికేషన్ క్వాలిటేటివ్ క్వాంటిటేటివ్ అని సిలబస్ లో పెట్టి ఉండదు ఒక్కసారి పర్సంటేజ్ ఆఫ్ బ్రోమిన్ కి నానా ఒక్కసారి మీరు చెయ్యండి ఇది పర్సంటేజ్ ఆఫ్ బ్రోమిన్ పర్సంటేజ్ ఆఫ్ బ్రోమిన్ ఎయిటీ ఎయిటీ బై ఎయిటీ బై వన్ ఎయిటీ ఎయిట్ ఇంటూ వెయిట్ ఆఫ్ ఆర్గానిక్ కాంపౌండ్ ఇక్కడ ఇక్కడ చూడండి జీరో పాయింట్ ఫోర్ ఫైవ్ వెయిట్ ఆఫ్ ఆర్గానిక్ కాంపౌండ్ జీరో పాయింట్ ఫోర్ ఫైవ్ జీరో పాయింట్ ఫోర్ ఫైవ్ జీరో పాయింట్ సిక్స్ ఏజీబిఆర్ జీరో పాయింట్ సిక్స్ ఆర్గానిక్ కాంపౌండ్ వెయిట్ ఆఫ్ ఏజీబిఆర్ కదా అది జీరో పాయింట్ సారీ వెయిట్ ఆఫ్ ఏజీబిఆర్ ఒక్కసారి చెక్ చేసుకోండి వెయిట్ ఆఫ్ ఏజీబిఆర్ జీరో పాయింట్ త్రీ సిక్స్ జీరో పాయింట్ త్రీ సిక్స్ బై జీరో పాయింట్ ఫోర్ ఫైవ్ ఇంటూ హండ్రెడ్ ఒక్కసారి నాకు ఆన్సర్ ఇవ్వండి ఇంటూ హండ్రెడ్ విష్ణువర్ధన్ విష్ణువర్ధన్ ఇగో పర్సంటేజ్ ఆఫ్ బ్రోమిన్ లో ఎయిటీ బై వన్ ఎయిటీ ఇంటూ వెయిట్ ఆఫ్ ఏజీబిఆర్ వెయిట్ ఆఫ్ ఏజీబిఆర్ జీరో పాయింట్ త్రీ స
by 0.45 0.45 organic compound is an organic compound 0.45 into 100 then answer is in the answer answer is in the percentage of bromine in the percentage of bromine means the time later and the shortcuts will be able to do yeah very good 34.04 very good, very good, very good. Next one, next question. Next question. 0 0.8 grams of organic compound was analyzed by Jalal method for estimation of nitrogen. Jalal method dwara, Jalal method. Jalal method percentage of nitrogen ki formula ipde jepthu nambano. Jalal method lo percentage of nitrogen ki. Jalal method lo percentage of nitrogen ki formula. 1.4 by weight of organic compound weight of organic compound weight of organic compound into weight of organic compound into normality into v in ml v in ml question matto manchi jadu question matto manchi ok sar jadu 0.8 grams of organic compound was analyzed by Jalal method for the estimation of nitrogen. If the percentage of nitrogen in the compound was found to be 42 percentage. Percentage. Question maal jadu, horon mursal jadu tartam hai di. Ippur di intla ni nadi in dani jappal hai. Percentage of nitrogen itchi nanti itchi indo zhoor. Cheppu na kadi. Organic compound weight good itchi indu. Question jadu wale. Organic compound weight anti itchi indo vokka saad zhoor aale nu. Percentage of nitrogen is chindu. Yes, very good. N factorial too, very good. Percentage of nitrogen is chesi. Uh, 42 is chindu nana. 1.4 by weight of organic compound. Uh, weight of organic compound and is chindu 0 0.8. 0 0.8. Normality ki formula. Normality equal to molarity into N factorial. Sir, molarity and the sir. Yes, two dog, sir. Molarity and the molarity on each end as a look. Question low molarity according to the you could each end one. Ah, molarity one. N factorial NH plus list of the N factorial ID. Sir, my NH plus list of sir two. And a N equal to two. N equal to two. Very good. Molarity each end one M. You are molarity one M each in Nana. Uh, n factorial 2 in the end of h plus one is the run h plus one is the 42 is equal to 1.4 by 0 0.8 into normality normality 2 nana into v in ml is a gun for all no question low last to do do the ammonia value during the analysis uh, then percentage of ml gun for manado v in ml and the answer jay v in ml and the to do now, the answer is that the V in ML is the same. Weight of organic compound 0.8. Normality is the formula. Molarity into N factorial. Molarity 1. N factorial 2. In the center, the H plus is the same. H2SO4 is the same. Then, the V in milliliters. Very good. Very good. Option B. Next one. <coughs> Next one. Okay, sir. Chhoot dami di. Yendo. Kangar bade kandi. Hard do chhina nta matran kangar bado dumano. For idi Dumas method. Zero point one six grams of an organic compound. Gave by Dumas method forty six ml of nitrogen. Measured over H two O fifteen degrees Celsius at a pressure of seven fifty millimeter of H G five hundred nitrogen. This is the Dumas method. Two percentage of nitrogen and two methods. Percentage of nitrogen is two methods. These methods are percentage of nitrogen. The Dumas method is the Jaldal method. There are two methods. Dumas is Jaldal. Dumas is the percentage of nitrogen. Dumas is the formula. 28 by 22,400 into V2 ml by weight of organic compound. Weight of organic compound into 100. Mir Kangar Badu. Dai chase Mir Kangar Badu. 28 by 22. This is Dumas. 
పర్సంటేజ్ ఆఫ్ నైట్రోజన్ కనుక్కోవడానికి రెండు మెథడ్స్ ఉన్నాయి జల్దాల్ అండ్ డ్యూమాస్ జల్దాల్ గురించి అయిపోయింది డ్యూమాస్ గురించి చెప్తాను జల్దాల్ అండ్ అండ్ ఇది ఒకటి ఇది ఒకటి చెక్ చేస్తాను ఇక్కడ జల్దాల్స్ అండ్ డ్యూమాస్ డ్యూమాస్ గురించి ఒక్కసారి చెక్ చేసుకుందాం ఇప్పుడు డ్యూమాస్ లో మీకు ఒక్కసారి బ్యాక్ వెళ్దాం ఫార్ములా ఒక్కసారి రిఫర్ చేద్దాం మనం డ్యూమాస్ లో ఏం సార్ అంటే డ్యూమాస్ వచ్చేసరికి వెళ్ళ డ్యూమాస్ మెథడ్ లో ట్వంటీ ఎయిట్ బై ట్వంటీ టూ థౌజండ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ వి టూ ఎంఎల్ వెయిట్ ఆఫ్ ఆర్గానిక్ కాంపౌండ్ ఇంటూ హండ్రెడ్ మరి వెయిట్ ఆఫ్ ఆర్గానిక్ కాంపౌండ్ ఇంటూ హండ్రెడ్ సార్ ఇక్కడ మనం వి టూ కనుక్కోవాలి ఫస్ట్ ఫస్ట్ డ్యూమాస్ లో డ్యూమాస్ లో వి టూ చాలా ఇంపార్టెంట్ అందరు మిస్టేక్ చేస్తారు ఇక్కడ వి టూ కనుక్కోవాలంటే ఫార్ములా పి మైనస్ పి వన్ వి వన్ టీ వన్ బై పి టూ వి టూ టీ టూ P means pressure of moist gas. A gas is in water. A gas is in water. A gas is in water. If you have water, you can also get water. Now, water is in vapor pressure. Now, you can get nitrogen in the water. If you have nitrogen, you can get nitrogen in water. If you have water, you can get water. If you have a gas, you can get pressure of moist gas. అంటే నార్మల్ మనం కలెక్ట్ చేసే గ్యాస్ తో పాటు మాయిస్ట్ గ్యాస్ కూడా వస్తుంది అంటే పి మీన్స్ టోటల్ ప్రెషర్ పి వన్ అంటే ఆక్వస్ టెన్షన్ అంటే వాటర్ యొక్క వేపర్ ప్రెషర్ పి అంటే టోటల్ ప్రెషర్ పి వన్ అంటే వాటర్ యొక్క ఆక్వస్ టెన్షన్ వాటర్ వేపర్ ప్రెషర్ వి వన్ అంటే వాల్యూమ్ ఆఫ్ టెంపరేచర్ టీ వన్ టీ వన్ టెంపరేచర్ నార్మల్ గా పి టూ మీన్స్ ప్రెషర్ ఆఫ్ గ్యాస్ ఎట్ ఎస్టీపీ ఎస్టీపీ దగ్గర సెవెన్ సిక్స్టీ మిల్లీమీటర్ ఆఫ్ హెచ్జి ఉంటుంది వి టూ ఎంఎల్ వి టూ ని కనుక్కోవాలి మనం T2 టీ టూ అంటే టూ సెవెంటీ త్రీ తీసుకుంటాం మళ్ళీ ఒకసారి ఏ గ్యాస్ ని నేను సముద్రంలో కలెక్ట్ చేసినప్పుడు ఆ గ్యాస్ తో పాటు ఇది టోటల్ ప్రెషర్ ఆఫ్ గ్యాస్ దాంతో పాటు ఆక్వస్ టెన్షన్ వస్తుంది వాటర్ యొక్క వేపర్ ప్రెషర్ వస్తుంది వి వన్ అంటే వాల్యూమ్ ఎట్ టెంపరేచర్ టీ వన్ ఇది ప్రాబ్లమ్ లోనే ఇస్తాడు ఇది ప్రాబ్లమ్ లోనే ఇస్తాడు ఇది ఇది ప్రాబ్లమ్ లోనే ఇస్తాడు పక్క ఇది ఇది ప్రాబ్లమ్ లోనే ఇస్తాడు పక్క ఇది పి టూ అంటే మనం ఇది స్టాండర్డ్ కండిషన్ వన్ ఎయిటీ ఎం సెవెన్ సిక్స్టీ మిల్లీమీటర్ ఆఫ్ హెచ్జి పి టూ అంటే టూ సెవెంటీ త్రీ కెల్విన్ స్టాండర్డ్ టెంపరేచర్ స్టాండర్డ్ టెంపరేచర్ అది కూడా ఒక్కసారి చెక్ చేద్దాం అది ఒకసారి చూడండి ఇక్కడ మీరు మనం ఎక్కడ ఉన్నాం ప్రాబ్లం ఇది ఉన్నాం వెరీ గుడ్ ఇప్పుడు చెప్పండి నాకు ఒక్కసారి పి ఎంతో చెప్పండి సార్ పి వాల్యూ ఎంత సార్ మేము ఫస్ట్ వి టూ కనుక్కోవాలి దీంట్లో వి టూ ఎంత పి ఎంత ఇచ్చింది తెలుసా పి ఈక్వల్ టు సెవెన్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ టోటల్ సెవెన్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ మిల్లీమీటర్ ఆఫ్ హెచ్జి పి వాల్యూ అంత ఇచ్చిండు పి వన్ అంటే యాక్వస్ టెన్షన్ యాక్వస్ టెన్షన్ ఫిఫ్టీన్ మిల్లీమీటర్ ఆఫ్ హెచ్జి వాల్యూమ్ ఇచ్చే ఉంటాడు ఇక ఫార్టీ సిక్స్ ఫార్టీ సిక్స్ టీ వన్ టెంపరేచర్ ఫిఫ్టీన్ డిగ్రీ సెల్సియస్ అంటే ఫిఫ్టీన్ ప్లస్ టూ సెవెంటీ త్రీ టూ నైంటీ ఎయిట్ కెల్విన్ కెల్విన్ లలో కన్వర్ట్ చేసుకోవాలి దాన్ని టూ నైంటీ ఎయిట్ కెల్విన్ టెంపరేచర్ కూడా తెలుసు ఆ పి టూ అంటే స్టాండర్డ్ వాల్యూ అది నేను ఇంత ముందే చెప్పిన ఇగో మీకు ఇక్కడనే మళ్ళీ మీరు కన్ఫ్యూజ్ అవుతారు P2 టూ స్టాండర్డ్ సెవెన్ సిక్స్టీ మిల్లీమీటర్ ఆఫ్ హెచ్జి టీ టూ టూ సెవెంటీ త్రీ కెల్విన్ ఇగో పి టూ వచ్చేసి పీ టూ సెవెన్ సిక్స్టీ మిల్లీమీటర్ ఆఫ్ హెచ్జి స్టాండర్డ్ కండిషన్స్ ఇవి వన్ ఎయిటీఎం టీ టూ టూ సెవెంటీ త్రీ కెల్విన్ స్టాండర్డ్ టెంపరేచర్ ప్రెషర్ ఇవి సార్ దీని ద్వారా ఏం చేయాలి సార్ అంటే బీ టూ కనుక్కోండి మీరు దయచేసి దీని ద్వారా బీ టూ ని కనుక్కోని V2 టూ ఎంత వచ్చిందో చెప్పి వి టూ ని దీంట్లో సబ్స్టూట్ చేసి పర్సంటేజ్ ఆఫ్ నైట్రోజన్ ని కనుక్కోండి కామెంట్ బాక్స్ లో కామెంట్ చేయండి ఇది మళ్ళీ ఒకసారి పర్సంటేజ్ ఆఫ్ నైట్రోజన్ సార్ ప్లీజ్ ఆర్గానిక్ కెమిస్ట్రీ మొత్తం కంప్లీట్ చేయండి ఎస్ ఇది ఆర్గానిక్ కెమిస్ట్రీలో పాటే కంప్లీట్ చేద్దాం కొంచెం నాకు డిసెంబర్ సెవెంటీన్ అయితే ఫ్రీ అయిపోతా టక్క టక్క వన్ షాట్ పెట్టేస్తా టెన్ క్లాసులలో క్లోజ్ అయిపోతాయి జస్ట్ టెన్ క్లాసెస్ టూ సెవెంటీ త్రీ ఓకే ఓకే టూ నైంటీ ఎయిట్ వేసారా టూ ఎయిటీ ఎయిట్ సారీ టూ 
ఎయిట్ ఎయిట్ ఓకే ఓకే మీరు ఇప్పుడు చెప్పండి ఏంటి సార్ చెయ్యొచ్చు ఇబ్బంది ఏం లేదు నేను ఇప్పుడు ఏమండి ఇప్పుడు నేను చెప్పేది ఒకటి ఒకటి ఇన్ఆర్గానిక్ రెండు క్లాసులు ఉన్నాయి ఆర్గానిక్ మొత్తం సిక్స్ సెవెన్ ఉంటాయి మొత్తం టెన్ డేస్లో టెన్ వన్ షాట్లు పెడితే అయిపోయింది నిజంగా చెప్పనా మీకు ఆర్గానిక్ ఇన్ఆర్గానిక్ చెప్పడానికి నాకు చెప్పడానికి అయితే టెన్ డేస్లో అయిపోయింది ఉన్న ఉన్న చాప్టర్స్ రిమైనింగ్ ఎన్ని చాప్టర్స్ ఉన్నాయో రిమైనింగ్ ఎన్ని చాప్టర్స్ ఉన్నాయి హైడ్రో కార్బన్ నెక్స్ట్ అదే హైడ్రో కార్బన్ వన్ షాట్ ఆల్కేన్ టు బెంజిన్ మొత్తం ఒకటేసారి అయిపోయింది థ్యాంక్ యూ నరేందర్ ఇప్పుడు వన్ షాట్లో అయిపోయింది నాన్న మీరు ఏమైనా ఉంటే మాట్లాడండి నేను ఇప్పుడు మళ్ళీ క్లాస్లోకి వెళ్ళిపోతా వేరే టాపిక్లోకి మీకు నేను చెప్పిన సిలబస్ నా టాపిక్స్ ఉన్నటువంటి టెన్ క్లాసెస్లో అయిపోతాయి ఇన్ఆర్గానిక్ రెండే ఉన్నాయి నెక్స్ట్ ఇన్ఆర్గానిక్ చెప్పాలనా చెప్పమంటే చెప్తా అయితే ఒక ఆర్గానిక్ నేను అప్పుడే చెప్పిన ఇన్ఆర్గానిక్ మొత్తం చెప్తా అంటే బోర్ కొడుతుంది అప్పుడు ఆర్గానిక్ ఆర్గానిక్ అని కామెంట్ చేసారు నేను ఆర్గానిక్లోకి వచ్చిన ఇబ్బంది ఏం లేదు డిపెండ్ కావచ్చు ఓకే సెక ఇప్పటి నుంచి కష్టపడ్డా వస్తుంది ఇన్ఆర్గానిక్ చెప్పండి సార్ ఫస్ట్ ఇయర్ది ఓకే చెప్దాం ఇబ్బంది ఏం లేదు నోనా ఆర్గానిక్ మొత్తం అయిపోయి చేద్దాం ఓకే లోకే శిఖర్ చూడండి ఇది అర్థమయ్యి ఉంటుంది నేను ఒకటే చెప్పేది పర్సంటేజ్ ఆఫ్ నైట్రోజన్కి రెండు రకాలకు కనుగొంటాం డ్యూమాస్ అండ్ జల్దాల్ మెథడ్ జల్దాలకు ఒక ఫార్ములా ఉంది డ్యూమాస్కి ఒక ఫార్ములా ఉంది ఏ గ్యాస్ని అయినా సరే వాటర్ మించి కలెక్ట్ చేస్తాం కలెక్ట్ చేసేటప్పుడు వాటర్తో పాటు వాటర్ వేపర్ వస్తుంది ఆ వాటర్ యొక్క వేపర్ పేజ్ అన్ని తీసేయాలి ఈ ప్రాబ్లం చెయ్యండి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ నాకు కామెంట్ బాక్స్లో చెప్పాలి పర్సంటేజ్ ఆఫ్ నైట్రోజన్ ఇక్కడ నుంచి వీ టూ వస్తుంది వీ టూ దీంట్లో సబ్స్టిట్యూట్ చేసి ఎంత వస్తుందో చెప్పండి నెక్స్ట్ వన్ ఇన్ ది సల్ఫర్ ఎస్టిమేషన్ జీరో పాయింట్ ఫోర్ సెవెన్ గ్రామ్స్ ఆఫ్ ఆర్గానిక్ కాంపౌండ్ గేవ్ వన్ పాయింట్ ఫోర్ ఫోర్ గ్రామ్స్ ఆఫ్ బిఏఎస్ ఫోర్ ద పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ సల్ఫర్ అడిగింది ఓకే ఓకే ఇక్కడ చూద్దాం పర్సంటేజ్ ఆఫ్ సల్ఫర్ పర్సంటేజ్ ఆఫ్ సల్ఫర్ లో ఒక్కసారి పర్సంటేజ్ ఆఫ్ సల్ఫర్ ఏందో ఒక్కసారి చూడండి నాన్న మనం లాస్ట్ కి అయిపోయింది ఇది వేరే దానికి వెళ్ళిపోదాం ఇగో పర్సంటేజ్ ఆఫ్ సల్ఫర్ కి థర్టీ టూ బై టూ థర్టీ త్రీ ఇంటూ వెయిట్ ఆఫ్ బిఐఎస్ ఫోర్ బై వెయిట్ ఆఫ్ ఆర్గానిక్ కాంపౌండ్ ఇంటూ హండ్రెడ్ మనం ఏమేమి చేశాం సార్ ఇగో పర్సంటేజ్ ఆఫ్ హైడ్రోజన్ పర్సంటేజ్ ఆఫ్ కార్బన్ పర్సంటేజ్ ఆఫ్ క్లోరిన్ పర్సంటేజ్ ఆఫ్ బ్రోమిన్ పర్సంటేజ్ ఆఫ్ అయోడిన్ పర్సంటేజ్ ఆఫ్ సల్ఫర్ సింగిల్ గా పర్సంటేజ్ ఆఫ్ నైట్రోజన్ టూ టైప్స్ డ్యూమాస్ మెథడ్ అండ్ జల్దాల్ మెథడ్ ఇప్పుడు దీనికి కూడా మీరు ఆన్సర్ చేయాలి పర్సంటేజ్ ఆఫ్ సల్ఫర్ కి థర్టీ టూ బై టూ థర్టీ త్రీ ఇంటూ వెయిట్ ఆఫ్ బిఐఎస్ ఫోర్ బై వెయిట్ ఆఫ్ ఆర్గానిక్ కాంపౌండ్ ఇంటూ హండ్రెడ్ సార్ వెయిట్ ఆఫ్ బిఐఎస్ ఫోర్ ఇచ్చిండా సార్ ఎస్తాం ఇచ్చిండు ఇదేమో ఆర్గానిక్ కాంపౌండ్ ఇది అంటే పర్సంటేజ్ ఆఫ్ సల్ఫర్ థర్టీ టూ బై టూ థర్టీ త్రీ ఇంటూ వెయిట్ ఆఫ్ బిఐఎస్ ఫోర్ వన్ పాయింట్ ఫోర్ ఫోర్ బై జీరో పాయింట్ ఫోర్ సెవెన్ ఇంటూ హండ్రెడ్ ఇది కూడా కామెంట్ బాక్స్ లో కామెంట్ చేయండి హాసిని ఏందమ్మా ఓకే అయితే ఇక్కడ రేంజ్ ది ఫాలోయింగ్ ఇన్ ది ఆర్డర్ ఆఫ్ ఇంక్రీజింగ్ వాల్యూ పెట్టల్ ఓకే ఓకే దాన్ని క్యాల్కులేట్ చేసి నాకు కామెంట్ బాక్స్ లో చెప్పండి లాస్ట్ వన్ ప్యూరిఫికేషన్ దీంతో క్లోజ్ అయిపోయింది ప్యూరిఫికేషన్ ఇప్పుడు నేను ఏమేం చేసా క్వాలిటేటివ్ అంటే ఏంటి చెప్పండి నేను సబేడింగ్ పెట్టిన దాంట్లో క్వాలిటేటివ్ అంటే డిటెక్ట్ చేయడం డిటెక్ట్ 
క్వాంటిటేటివ్ అంటే క్వాంటిటేటివ్ అంటే పర్సంటేజ్ కనుక్కోవడం పర్సంటేజ్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్ ఎంత ఉందో కనుక్కోవడం ప్యూరిఫికేషన్ అంటే రిమూవల్ ఆఫ్ ఇంప్యూరిటీస్ దీంతో క్లోజ్ అయింది రిమూవల్ ఆఫ్ ఇంప్యూరిటీస్ ఒక్కసారి చెక్ చేద్దాం నేను నేను ఏం చేశానంటే ల్యాబ్కి వెళ్ళా ల్యాబ్కి వెళ్ళి ఒక ఆర్గానిక్ కాంపౌండ్ ఆర్గానిక్ కాంపౌండ్ ఒక ఆర్గానిక్ కాంపౌండ్ని సింతసైజ్ చేశా సింతసైజ్డ్ ఒక ఆర్గానిక్ కాంపౌండ్ని సింతసైజ్ చేశా ఒక ఆర్గానిక్ కాంపౌండ్ని సింతసైజ్ చేసినప్పుడు ఏమైతుందో ఒక్కసారి చెక్ చేద్దాం సింతసైజ్ చేసినప్పుడు దాంట్లో ఆర్గానిక్ కాంపౌండ్ పేరు నవీన్ ఆర్గానిక్ కాంపౌండ్ అని పేరు పెట్టుకున్నా నవీన్ ఆర్గానిక్ కాంపౌండ్ అని పేరు పెట్టుకున్న దాంట్లో ఏం లేదులే కానీ ఆర్గానిక్ కాంపౌండ్ ఉంది ఆర్గానిక్ కాంపౌండ్తో పాటు ఇంప్యూరిటీస్ కూడా ఉన్నాయి దరిద్రానికి ఆర్గానిక్ కాంపౌండ్ దాంట్లో ఇంప్యూరిటీస్ ఉన్నాయి ఈ ఇంప్యూరిటీస్ని రిమూవ్ చేయాలి ఎస్ ఇంప్యూరిటీస్ని రిమూవ్ చేయాలంటే ఏమేం మెథడ్స్ ఉన్నాయంటే ఇంప్యూరిటీస్ని రిమూవ్ చేయాలంటే సబ్లిమేషన్ సబ్లిమేషన్ సెకండ్ వన్ వచ్చేసి డిస్టిలేషన్ సెకండ్ వన్ క్రిస్టలైజేషన్ ఆర్డర్లో పోదాం సెకండ్ వన్ వచ్చేసి క్రిస్టలైజేషన్ క్రిస్టలైజేషన్ సెకండ్ వన్ వచ్చేసి క్రిస్టలైజేషన్ థర్డ్ వన్ వచ్చేసి డిస్టిలేషన్ డిస్టిలేషన్ ఫోర్త్ వన్ వచ్చేసి డిఫరెన్షియల్ ఎక్స్ట్రాక్షన్ డిఫరెన్షియల్ ఎక్స్ట్రాక్షన్ ఫిఫ్త్ వన్ వచ్చేసి క్రోమటోగ్రఫీ ఈసారి ఖచ్చితంగా ఫైనల్ ఎగ్జామ్ లో ఎగ్జామ్ లో క్వశ్చన్ వస్తుంది దీని నుంచి చాలా సింపుల్ జస్ట్ ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ కూర్చుంటే అయిపోయింది వీడియో చూడని వాళ్ళు ముందు నుంచి అయింది చూడండి అర్థమవుతుందా క్లాస్ చెప్పేది అర్థమవుతుందా ఏమన్నా ఫాస్ట్ అవుతుంది ఇప్పుడు వన్ షాట్ పెట్టమంటారు వన్ షాట్ అంటే ఇప్పుడు టెన్ డేస్ తీసుకుంటే అయిపోయిద్ది అని చెప్పా వన్ షాట్ అంటే కొంచెం అవసరమయ్యే పాయింట్ చెప్పుకుంటాం చెత్త చేదారని చెప్పుకోలేము మనం అక్కడ సింతసైజ్ సింతసిస్ అంటే తయారు చేయడం సింతసైజ్ అంటే తయారు చేయడం తయారు చేసా తయారు చేయడం ఆర్గానిక్ కాంపౌండ్ ఒకటి తయారు చేసా కొత్తది ఓకే సింతసిస్ అంటే చెప్పా ఫాస్ట్ ఏం కావట్లే కదా ఇప్పుడు ఒక ల్యాబ్లో ఆర్గానిక్ కాంపౌండ్ తయారు చేసా ఆ ఆర్గానిక్ కాంపౌండ్ పేరు ఆర్గానిక్ కాంపౌండ్ పేరు ఏందంటే ఓకే ఓకే అర్థమవుతుందమ్మా సరే నవీన్ ఆర్గానిక్ కాంపౌండ్ అది ఆర్గానిక్ కాంపౌండ్లో ఇంప్యూరిటీస్ ఆర్గానిక్ కాంపౌండ్లో ఇంప్యూరిటీస్ రిమూవ్ చేయాలి ఇంప్యూరిటీస్ రిమూవ్ చేసినప్పుడు డిస్ సబ్లిమేషన్ క్రిస్టలైజేషన్ డిస్టిలేషన్ డిఫరెన్షియల్ ఎక్స్ట్రాక్షన్ క్రోమటోగ్రఫీ ద్వారా సపరేట్ చేస్తాం ఎట్లనో చూద్దాం ఎట్లనో ఒకసారి చెక్ చేద్దాం ఫస్ట్ సబ్లిమేషన్ ఎట్ట చేస్తాను సబ్లిమేషన్ సబ్లిమేషన్ అంటే డైరెక్ట్గా డైరెక్ట్గా సాలిడ్ ఎక్స్ప్రెస్ బండి ఇది సాలిడ్ గ్యాస్గా పోవడం వితౌట్ లిక్విడ్ విత్ లిక్విడ్ కాదు వితౌట్ లిక్విడ్ వితౌట్ లిక్విడ్ మధ్యలో లిక్విడ్ స్టేట్ ఉండదు సాలిడ్ డైరెక్ట్గా గ్యాస్గా పోయిద్ది దానికి సబ్లిమేషన్ అంటాం దానికి ఎగ్జాంపుల్ క్యాంఫర్ క్యాంఫర్ కర్పూరం ఆరతిస్తాం చూడండి ఆ కర్పూరం డైరెక్ట్గా సాలిడ్ గ్యాస్గా పోయింది క్యాంఫర్ వితౌట్ లిక్విడ్ ఓకే థ్యాంక్ యూ అయితే ఇక్కడ సబ్లిమేషన్లో సాలిడ్ గ్యాస్గా కన్వర్ట్ అవుతుంది వితౌట్ లిక్విడ్ క్యాంఫర్ కర్పూరం దానికి నేను నేను తయారు చేసిన ఆర్గానిక్ కాంపౌండ్ ఏం తెలుసా ఆర్గానిక్ కాంపౌండ్ అనేది 
non sublimized non sublimized ante vapor ga bodu eat chesina impurity sublimized idi impurities sublimized impurity sublimized organic compound vachesi organic compound vachesi non sublimized ante idi heat chesina gas ga bodu idi sublimized ఇప్పుడు నేను హీట్ చేసింది అనుకో దీనికి దీనికి హీట్ చేస్తే ఇది సప్లిమేషన్ జరిగిద్దిగా ఇంప్యూరిటీస్ ఎగిరిపోతే ఎంత బాగుంటుంది అని ఎగిరిపోయింది అవుట్ ఎగిరిపోయింది ఇది సప్లిమైజ్ అయింది ఇది ఇది సప్లిమైజ్ కాదు కదా ఇది అంతే ఉంటుంది అట్లా ఇంప్యూరిటీస్ సపరేట్ చేయొచ్చు సప్లిమేషన్ ప్రాసెస్ ద్వారా ఆర్గానిక్ కాంపౌండ్ నాన్ సప్లిమైజ్ అయ్యి ఉండి ఇంప్యూరిటీ సప్లిమేషన్ అయ్యి ఉంటే ఈ దాన్ని హీట్ చేసినప్పుడు ఈజీగా వేపర్గా పోయింది దాన్ని ఆర్గానిక్ కాంపౌండ్ ఒకటి మిగిలిద్ది దానికి వెరీ 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 ఇంపార్టెంట్ ఎగ్జాంపుల్ వచ్చేసి నాఫ్తలిన్ బిల్లలు నాఫ్తలిన్ గోళీలు ప్లస్ ఎన్ఎస్ఈఎల్ ఇది ఎగ్జాంపుల్ ఇది నాఫ్తలిన్ ప్లస్ ఎన్ఎస్ఈఎల్ సబ్లిమేషన్ ప్రాసెస్ ద్వారా సపరేట్ చేసేటువంటి ఇప్పుడు ఒకటి అయి రెండు అయినాయి అనుకో రెండు సబ్లిమేషన్ అయితే రెండు ఎగిరిపోతాయి నీకు ఏం మిగలదు దయచేసి అట్ట చేయొద్దు అసలు వాటికి మీరు సెకండ్ వన్ మై డియర్ స్టూడెంట్ సప్లిమేషన్ అర్థమైంది సెకండ్ వన్ వచ్చేసి క్రిస్టలైజేషన్ 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 లో ప్రిన్సిపుల్ ఏంటిది నేను ఇంత ముందు ఇక ప్రిన్సిపుల్ ఇది ఇవన్నీ ప్రిన్సిపుల్ డైరెక్ట్ గా ఎగ్జామ్ కి అవసరం అయ్యే బిట్లి డైరెక్ట్ గా ఎగ్జామ్ కి అవసరం అయ్యేది ప్రిన్సిపుల్ ఒకసారి ఏందో ఒకసారి చెక్ చేద్దాం ప్రిన్సిపుల్ ఇది కూడా ఇందులో ప్రిన్సిపుల్ ఇది ఇది ప్రిన్సిపుల్ ఇక్కడ ఇది ప్రిన్సిపుల్ క్రిస్టలైజేషన్ లో ఏంటంటే ఆర్గానిక్ కాంపౌండ్ క్రిస్టలైజేషన్ లో ఆర్గానిక్ కాంపౌండ్ ఈ ఆర్గానిక్ కాంపౌండ్ తో పాటు ఏముంటాయి ఇంప్యూరిటీస్ ఉంటాయి ఇంప్యూరిటీస్ ఉంటాయి ఇంప్యూరిటీస్ ఈ రెండింటిని ఏం చేస్తారంటే ప్రిన్సిపుల్ ఒక దాంట్లో ఒక సాల్వెంట్ అంటే ఏదో ఒకటి లిక్విడ్ ఒక సాల్వెంట్ సాల్వెంట్ అంటే వాటర్ లేకపోతే ఇంకా పలాన పలాన వేరే వేరే తీసుకుంటాం ఆ ఇప్పుడు ఈ ఆర్గానిక్ కాంపౌండ్ ఇంప్యూరిటీస్ ఒక సాల్వెంట్ లో తీసుకున్నాం తీసుకున్నప్పుడు ఇదేమో సాలిబుల్ అయింది ఆర్గానిక్ కాంపౌండ్ ఆర్గానిక్ కాంపౌండ్ ఏమో సాలిబుల్ అయింది ఇది ఇన్సాలిబుల్ అయింది ఇన్సాలిబుల్ ఒకటి సాలిబుల్ ఇన్సాలిబుల్ అయింది కదా ఇన్సాలిబుల్ అయింది క్రిస్టల్ ఫామ్ లో ఉంటది కరగనటువంటిది కిందకి ఇస్కెట్ వస్తుంది అట్లా క్రిస్టల్ ఫామ్ లో వస్తుంది ఇది సాల్వల్ అయింది ఆర్గానిక్ కాంపౌండ్ సాల్వెంట్ లో ఆర్గానిక్ కాంపౌండ్ సాల్వెంట్ లో అంటే ప్రిన్సిపుల్ ఏంటంటే డిఫరెన్స్ ఇన్ దేర్ సాలిబిలిటీ డిఫరెన్స్ డిఫరెన్స్ ఇన్ దేర్ డిఫరెన్స్ ఇన్ దేర్ సాలిబిలిటీస్ సాలిబిలిటీస్ లో డిఫరెన్స్ ఉంటది ఇదేమో సాల్వెంట్ లో సాలిబుల్ అయింది ఇది ఇన్సాలిబుల్ అయి క్రిస్టల్ కి వచ్చేస్తుంది కిందికి వస్తుంది కదా దీన్ని మామూలుగా ఫిల్టరేషన్ చేస్తే సరిపోయింది ఇట్లా ఆర్గానిక్ కాంపౌండ్ ఒకటి సాలిబుల్ అయ్యి ఇంప్యూరిటీస్ ఇన్సాలిబుల్ అయితే వాటి యొక్క సాలిబిలిటీలో డిఫరెన్స్ ఉంటే క్రిస్టలైజేషన్ ని వాడుకోవచ్చు చక్కగా ఒకటి సబ్లిమైజర్ ఇంకోటి ఓకే చెప్దాం ఓకే సుజాత ఖచ్చితంగా చేద్దాం నాన్న ఒకటి సబ్లిమైజర్ ఇంకోటి సబ్లిమైజ్ కాకపోతే సబ్లిమైజ్ కాకపోతేనేమో సబ్లిమేషన్ ఓకే దీనికి ఎగ్జాంపుల్స్ ఇప్పుడు క్రిస్టల్ వచ్చింది అనుకో ఇది సాలిబుల్ అయితే డిఫరెన్స్ చేయొచ్చు ఈజీగా సపరేట్ చేయొచ్చు దీనికి ఎగ్జాంపుల్ వచ్చేసి సి సిక్స్ హెచ్ ట్వెల్వ్ ఓ సిక్స్ ప్లస్ ఎన్ఎస్ఈఎల్ నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసి షుగర్ ప్లస్ హెచ్ టూ ఓ నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసి బెంజోయిక్ యాసిడ్ ప్లస్ నాఫ్తలి బెంజోయిక్ యాసిడ్ ప్లస్ నాఫ్తలి ఇది ఎగ్జాంపుల్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఇంపార్టెంట్ ప్రిన్సిపుల్ ఇంపార్టెంట్ సోజ్ అవసరం లేదు ఎన్సీఆర్టీ లో పెద్ద పెద్ద సోజ్ ఉంది చదువుతూ అర్థం కాదు మీకు అది ఒకటి గరిగి ఇంకోటి కరగకపోతే సపరేట్ చేయొచ్చు ఈజీగా సి సిక్స్ హెచ్ ట్వెల్వ్ ఓ సిక్స్ ఒకటి ఎన్ఏసిఎల్ షుగర్ ప్లస్ వాటర్ బెంజోయిక్ యాసిడ్ నాఫ్తలిన్ 
నెక్స్ట్ చూద్దాం నెక్స్ట్ వచ్చేసి డిస్టిలేషన్ థర్డ్ వన్ థర్డ్ వన్ వచ్చేసి డిస్టిలేషన్ సార్ డిస్టిలేషన్ ఎప్పుడు వాడతారు సార్ అంటే చూద్దాం డిస్టిలేషన్ త్రీ టైప్స్ ఐపి కూడా చెప్దాం ఫస్ట్ డిస్టిలేషన్ సింపుల్ డిస్టిలేషన్ సింపుల్ డిస్టిలేషన్ సింపుల్ డిస్టిలేషన్ ఎప్పుడు వాడతారు సార్ దీని ప్రిన్సిపుల్ ఏంటి సార్ సింపుల్ డిస్టిలేషన్ ఎప్పుడు వాడతారు సార్ అంటే దీని ప్రిన్సిపుల్ వచ్చేసి బాయిలింగ్ పాయింట్ డిఫరెన్స్ అనేది బాయిలింగ్ పాయింట్ ఆఫ్ లిక్విడ్స్ బాయిలింగ్ పాయింట్ ఆఫ్ లిక్విడ్స్ అనేది లార్జ్ ఉండాలి ఎక్కువ ఎక్కువ డిఫరెన్స్ ఉండాలి బాయిలింగ్ పాయింట్ ఆఫ్ లిక్విడ్స్ డిఫరెన్స్ ఒకటి ఎక్కువ ఒకటి బాగా తక్కువ ఉండాలి అప్పుడు బాయిలింగ్ పాయింట్ ఆఫ్ లిక్విడ్స్ డిఫరెన్స్ అనేటువంటిది డిఫరెన్స్ ఆఫ్ బాయిలింగ్ పాయింట్స్ డిఫరెన్స్ ఆఫ్ డిఫరెన్స్ ఆఫ్ బాయిలింగ్ పాయింట్ ఆఫ్ లిక్విడ్స్ లార్జ్ ఉంటే అటామిక్ స్ట్రక్చర్ ఆ రెండు మూడు చాప్టర్స్ డిఫరెన్స్ ఆఫ్ బాయిలింగ్ పాయింట్స్ ఆఫ్ లిక్విడ్స్ అనేటువంటిది ఓకే ఓకే నాన్ అటెంప్ చేయొచ్చు ఇబ్బంది ఏం లేదు డిఫరెన్స్ ఆఫ్ బాయిలింగ్ పాయింట్స్ ఆఫ్ లిక్విడ్స్ అనేటువంటిది లార్జ్ ఉంటే సింపుల్ డిస్టిలేషన్ వాడచ్చు ఎట్లా సా ఎట్లా సాధ్యమైంది ఒకటి ఏ ఉంది ఏ అనేది దీని బాయిలింగ్ పాయింట్ వచ్చేసి బాయిలింగ్ పాయింట్ అంటే తెలియదు ఏంటంటే బాయిలింగ్ పాయింట్ అంటే సాలిడ్ లిక్విడ్గా కన్వర్ట్ కావడానికి రిక్వైర్డ్ అయ్యే టెంపరేచర్ ఈ టెంపరేచర్ బాయిలింగ్ పాయింట్ ఎగ్జాంపుల్ ఫైవ్ స్టార్ చాక్లెట్ ఎంతమందికి ఇష్టమని చెప్పండి ఫైవ్ స్టార్ ఫైవ్ స్టార్ చాక్లెట్ సాలిడ్ ఇంట్లో తీసుకొచ్చి పెడితే అది ఫ్రిజ్లో నుంచి అది మెల్ట్ అయిపోతుంది అది మెల్ట్ కావడానికి అవసరమయ్యే టెంపరేచర్ మెల్టింగ్ పాయింట్ సారీ అది మెల్టింగ్ పాయింట్ కదా మనం బాయిలింగ్ పాయింట్ కదా చూసేది ఇది మెల్టింగ్ పాయింట్ ఇది మెల్టింగ్ పాయింట్ ఫైవ్ స్టార్ చాక్లెట్ ఎంతమందికి ఇష్టం ఇది మెల్టింగ్ పాయింట్ సాలిడ్ లిక్విడ్ గా కన్వర్ట్ కావడానికి రిక్వైర్డ్ అయ్యే టెంపరేచర్ సారీ పవర్ లుక్ లో రాసా ఇక మా ఫ్రెండ్స్ వచ్చేస్తారు ఇప్పుడు ఫస్ట్ క్యాన్ చేయలేదు సారీ సారీ ఆ ఆ ఓకే ఓకే సుజాత ఓకే అమ్మా ఓకే చెప్పాను సారీ ఇక్కడ సాలిడ్ లిక్విడ్ గా కన్వర్ట్ కావడానికి రిక్వైర్డ్ అయ్యే టెంపరేచర్ మెల్టింగ్ పాయింట్ లిక్విడ్ గ్యాస్ గా కన్వర్ట్ కావడానికి లిక్విడ్ గ్యాస్ గా కన్వర్ట్ కావడానికి రిక్వైర్డ్ అయ్యే టెంపరేచర్ బాయిలింగ్ పాయింట్ సారీ ఇది బాయిలింగ్ పాయింట్ ఓకే సుజాత ఓకే ఓకే ఇక్కడ లిక్విడ్ గ్యాస్ గా కన్వర్ట్ కావడానికి రిక్వైర్డ్ అయ్యే టెంపరేచర్ బాయిలింగ్ పాయింట్ ఒకటి బాయిలింగ్ పాయింట్ వచ్చేసి ఫోర్ ఫిఫ్టీ కెల్విన్ ఉంది బి బాయిలింగ్ పాయింట్ ఓకే చేద్దాం అట్లే బాయిలింగ్ పాయింట్ వచ్చేసి త్రీ హండ్రెడ్ కెల్విన్ ఉంది ఈ బాయిలింగ్ పాయింట్ డిఫరెన్స్ ఎక్కువ ఉండడం వల్ల ఓకే బాయిలింగ్ పాయింట్ డిఫరెన్స్ ఎక్కువ ఉండడం వల్ల బాయిలింగ్ పాయింట్ డిఫరెన్స్ ఎక్కువ ఉండడం వల్ల ఇది వాడచ్చు సింపుల్ డిస్టిలేషన్ ఎట్లా సార్ అంటే ఇప్పుడు ఏ బి ఉంది నేను ఇప్పుడు తీసుకొని త్రీ హండ్రెడ్ కెల్విన్ కి హీట్ చేశాను ఈ బి ఫస్ట్ వేపర్ గా పోయింది కదా ఈ వేపర్ గా పోయిన దాన్ని ఒక పైప్ లో తీసుకొని దాన్ని కూల్ చేస్తే ఇటు పక్కన వాటర్ పెట్టి పైప్ లకు వాటర్ పెట్టి కూల్ చేస్తే డ్రాప్స్ గా కింద పడిపోయింది త్రీ హండ్రెడ్ కెల్విన్ దగ్గర బిఏగా ఎక్స్కేప్ అయ్యేది మై డియర్ స్టూడెంట్ ఏ బి తీసుకున్నా ఏబిలలో ఆల్డియర్ కీటోన్స్ కూడా చెప్పు ఏబిలలో త్రీ హండ్రెడ్ కెల్విన్ తీసుకుంటే బి ఈజీగా ఎస్కేప్ అయింది ఎస్కేప్ అయి వేపర్ గా కన్వర్ట్ అయిపోయి దాన్ని కూల్ చేస్తే ఈజీగా కూల్ చేసినప్పుడు ఈజీగా లిక్విడ్ గా కన్వర్ట్ అయిపోతుంది ఇట్లా డిఫరెన్స్ ఇన్ బాయిలింగ్ పాయింట్ లో పెద్ద పెద్ద డిఫరెన్స్ ఉంటే సింపుల్ డిస్టిలేషన్ వాడతారు ఇది సాలిడ్ టు లిక్విడ్ మెల్టింగ్ పాయింట్ ఇది లిక్విడ్ టు గ్యాస్ బాయిలింగ్ పాయింట్ సరే ఓకే ఇక్కడ ఎగ్జాంపుల్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ క్లోరోఫామ్ అండ్ ఎనిలిన్ ఈ రెండింటిని సపరేట్ చేయడానికి దీన్ని వాడతాం క్లోరోఫామ్ అండ్ ఎనిలిన్ సపరేట్ చేయడానికి దీన్ని వాడతాం చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇది ఇప్పటి నుంచి స్టార్ట్ చేసిన చదవచ్చు నెక్స్ట్ వన్ దీంట్లో సింపుల్ డిస్టిలేషన్ డిస్టిలేషన్ లో సెకండ్ వన్ ఫ్రాక్షనల్ డిస్టిలేషన్ ఇక టకటక ఏమేమి వాడతామో ఒక్కసారి చూసేద్దాం ఫ్రాక్షనల్ డిస్టిలేషన్ సార్ ఎట్లా వాడతాం సార్ ఈ ఫ్రాక్షనల్ డిస్టిలేషన్ అంటే 
టూ లిక్విడ్స్ ఉన్నాయి ఏబి ప్రిన్సిపుల్ ఒకటే ఇంపార్టెంట్ మనకి ఎప్పుడు వాడతాం అనేదే ఇంపార్టెంట్ ప్రిన్సిపుల్ ఏబి ఈ బాయిలింగ్ పాయింట్స్ అనేటువంటి బాయిలింగ్ పాయింట్స్ నియర్లీ సేమ్ బాయిలింగ్ పాయింట్స్ నియర్లీ సేమ్ బాయిలింగ్ పాయింట్స్ నియర్లీ సేమ్ ఉన్నప్పుడు ఫ్రాక్షనల్ డిస్టిలేషన్ ని యూజ్ చేస్తాం బాయిలింగ్ పాయింట్స్ లో డిఫరెన్స్ ఎక్కువ ఉంటే సింపుల్ డిస్టిలేషన్ బాయిలింగ్ పాయింట్ లో డిఫరెన్స్ ఎక్కువ ఉంటే సింపుల్ డిస్టిలేషన్ ఓకే ఓకే హా ఓకే జయంత్ ఇక్కడ ఏబి అనేది బాయిలింగ్ పాయింట్ నియర్లీ సేమ్ ఉన్నప్పుడు ఏబి యొక్క బాయిలింగ్ పాయింట్ నియర్లీ సేమ్ ఉన్నప్పుడు రెండింటిని సపరేట్ చేయడం కష్టం ఫ్రాక్షనల్ డిస్టిలేషన్ అనే ప్రాసెస్ ద్వారా వాడతాం ఎగ్జాంపుల్స్ ఒకటి చాలా ఇంపార్టెంట్ ప్రిన్సిపుల్స్ అండ్ ఎగ్జాంపుల్స్ ప్రాసెస్ చెప్తా నేను డయాగ్రామ్ వేసి దాంట్లోకి గ్లాస్ స్టోన్స్ తీసుకోవాలి ఇదంతా ప్రాసెస్ ఉంటుంది అది అవసరం లేదు ఎగ్జామ్ అడగడు దీనికి ఎగ్జాంపుల్ వచ్చేసి ఏం చేయడం అంటే కిరోసిన్ అండ్ నాప్తలిన్ కిరోసిన్ ప్లస్ నాప్తలిన్ ఎగ్జేన్ అండ్ పెంటేన్ ఎగ్జేన్ ప్లస్ పెంటేన్ ఈ రెండు చాలా ఇంపార్టెంట్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఎగ్జేన్ అండ్ పెంటేన్ ఏ క్వశ్చన్ అయితే సాల్వ్ చేయొచ్చు డయాగ్రామ్స్ అవసరం లేదు కాగా డయాగ్రామ్స్ అవసరం లేదు ఎన్సీఆర్టీలో ఇచ్చిండు కానీ డయాగ్రామ్స్ అవసరం లేదు గ్లాస్ తీసుకుంటాడు దాంట్లో గ్లాస్ స్టోన్స్ వేస్తాడు వేసిన తర్వాత ఈ ఏదైతే తక్కువ బాయిలింగ్ పాయింట్ ఉంటుందో పైకి పోయింది దాని కైనటిక్ ఎనర్జీ తగ్గి ఎంత ప్రాసెస్ ఉంటుంది అది మీకు ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ అవసరం లేదు అందుకే నేను చెప్పట్లే డయాగ్రామ్స్ కూడా అవసరం లేదు ఓన్లీ ప్రిన్సిపుల్స్ అండ్ ఎగ్జాంపుల్ ఎప్పుడు వాడతాం ఏందనేది ఓకే నెక్స్ట్ నా నెక్స్ట్ థర్డ్ వన్ డిస్టిలేషన్ లోనే థర్డ్ వన్ డిస్టిలేషన్ డిస్టిలేషన్ అండర్ రెడ్యూస్డ్ ప్రెషర్ డిస్టిలేషన్ అండర్ రెడ్యూస్డ్ ప్రెషర్ డిస్టిలేషన్ అండర్ ప్రెషర్ వినాలే ఇప్పటి దాకా ఇన్నారు ఇంకొక జస్ట్ ఒక ట్వంటీ మినిట్స్ ఇంటే అయిపోయింది ఇట్లా ట్వంటీ మినిట్స్ కూడా కాదు ఓ ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ లో క్లోజ్ అయిపోయింది ఒక బిట్ వచ్చేస్తుంది ఇప్పటి దాకా ఇన్నారు డిస్టిలేషన్ అండర్ రెడ్యూస్డ్ ప్రెషర్ సార్ ప్రిన్సిపుల్ ఏం సార్ ఎప్పుడు యూజ్ చేస్తారు హై బాయిలింగ్ పాయింట్ హై బాయిలింగ్ పాయింట్ లిక్విడ్స్ కి దీన్ని యూజ్ చేస్తాం హై బాయిలింగ్ పాయింట్ లిక్విడ్ ఏమైతే అంటే డిసోసియేట్ అయితే డిసోసియేట్ మొత్తం డికంపోజేషన్ జరుగుతాయి డిసోసియేట్ కి అంటే డికంపోజ్ వర్డ్ కరెక్ట్ మొత్తం కూడా డికంపోజ్ జరుగుతాయి డికంపోజ్ జరుగుతాయి కాబట్టి హై బాయిలింగ్ పాయింట్ లిక్విడ్ అనేటువంటి ఆ పీవై క్యూలో డయాగ్రామ్ ఇవ్వలేదు ఒకసారి అది సపరేటింగ్ ఫన్నెల్ ఒకటే అడిగిండు విష్ణువర్ధన్ సపరేటింగ్ ఫన్నెల్ ఒక్క దానికి అడిగిండు ఒకసారి దాన్ని చెక్ చేస్తాను నేను ఇప్పుడు హై బాయిలింగ్ పాయింట్ లిక్విడ్ దానికి క్రోమటోగ్రఫీ అవి అన్ని ఉన్నాయి ఒకసారి ఇగో నేను డయాగ్రామ్ క్వశ్చన్స్ కూడా తెచ్చాయి మీకు అర్థం కావాలిగా ఒక్కసారి విష్ణువర్ధన్ ఇగో ఇవి డయాగ్రామ్స్ ఉన్నాయి డయాగ్రామ్స్ ఇచ్చి క్వశ్చన్స్ అడుగుతాడు ఇదే అవి ఎట్లా చేయాలని చేద్దాం మనం అది హై బాయిలింగ్ పాయింట్ హై బాయిలింగ్ పాయింట్ డికంపోజ్ అయితే కాబట్టి దాని ఎక్కువ ప్రెషర్ వస్తుంది కాబట్టి వ్యాక్యూమ్ తో వ్యాక్యూమ్ పంప్ తో ప్రెషర్ ని మొత్తం తీసేసి దీన్ని డిస్టిలేషన్ అండర్ రెడ్యూస్డ్ ప్రెషర్ ద్వారా హై బాయిలింగ్ పాయింట్ ఉన్న లిక్విడ్స్ లో ఇంప్యూరిటీస్ రిమూవ్ చేస్తారు ఈ ఏబి అనేటువంటిది ఆర్గానిక్ కాంపౌండ్ ఒకటి ఇంప్యూరిటీ అయింది ఆర్గానిక్ కాంపౌండ్ ఒకటి ఇంప్యూరిటీ అయింది ఫ్రాక్షనల్ డిస్టిలేషన్ ద్వారా సపరేట్ చేస్తాం ఒకటి ఆర్గానిక్ కాంపౌండ్ ఒకటి ఇంప్యూరిటీ హై బాయిలింగ్ పాయింట్ లిక్విడ్స్ కి డికంపోజ్ అవుతాయి కాబట్టి ప్రెషర్ తగ్గిస్తూ చేస్తారు ఇది దీనికి ఎగ్జాంపుల్ వచ్చేసి గ్లిజరాల్ సోప్ లో వస్తుంది చూడు గ్లిజరాల్ గ్లిజరాల్ సోప్ ఇండస్ట్రీ సోప్ ఇండస్ట్రీ ఇది ఇంప్యూరిటీ గ్లిజరాల్ అనేటువంటిది ఇంప్యూరిటీ సోప్ ఇండస్ట్రీలో సోప్ ప్లస్ గ్లిజరాల్ గ్లిజరాల్ ని రిమూవ్ చేయడం కోసం యూజ్ చేస్తారు అది చాలా వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఇది డిస్టిలేషన్ అండర్ రెడ్యూస్డ్ ప్రెజర్ హై బాయిలింగ్ పాయింట్ ఉన్నటువంటి లిక్విడ్స్ యొక్క 
డికంపోజ్ అవుతాయి కాబట్టి అండర్ రెడ్యూస్డ్ ప్రెషర్తో వాడతారు అవి ఫోర్త్ వన్ వచ్చేసి స్టీమ్ డిస్టిలేషన్ స్టీమ్ డిస్టిలేషన్ ఫోర్త్ వన్ సార్ స్టీమ్ డిస్టిలేషన్ అంటే ఏంది చాలా ఈజీ ఆర్గానిక్ కాంపౌండ్ ఇది రౌండ్ బాటమ్ ప్లాస్ ఆర్గానిక్ కాంపౌండ్ ప్లస్ ఇంప్యూరిటీ ఆర్గానిక్ కాంపౌండ్ ప్లస్ ఇంప్యూరిటీస్ ఇవి ఇంప్యూరిటీస్ రిమూవ్ చేయాలంటే స్టీమ్ పంపించి రిమూవ్ చేయడం స్టీమ్ పంపిస్తూ ఇంప్యూరిటీస్ ఇమ్మిజబుల్ వాటర్ లేదు అంత వాటరే కదా స్టీమ్ అంటే వాటర్ పేపర్ ఇది వాటర్లో సాలిబుల్ కాదు ఇది ఇన్సాలిబుల్ ఇది ఇంప్యూరిటీ అరే యార్ ఆర్గానిక్ కాంపౌండ్ ఆర్గానిక్ కాంపౌండ్ నీ ఆర్గానిక్ కాంపౌండ్ ప్లస్ ఇంప్యూరిటీస్ ఆర్గానిక్ కాంపౌండ్ ప్లస్ ఇంప్యూరిటీస్ దీనిపైకి స్టీమ్ పంపిస్తాను నా స్టీమ్ పంపించినప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఈ స్టీమ్ పంపించినప్పుడు ఇది కూడా హీట్ అయిద్ది ఇది రౌండ్ బాటమ్ ప్లాస్క్ మై డియర్ స్టూడెంట్ ఇది రౌండ్ బాటమ్ ప్లాస్క్ దీంట్లో స్టీమ్ పంపించినప్పుడు ఏమైందంటే ఇది కూడా మొత్తం హీట్ అయిపోయి ఆర్గానిక్ కాంపౌండ్ వేపర్కి వెళ్ళిపోయిద్ది ఇంప్యూరిటీస్ ఇన్సాలిబుల్ ఇన్ వాటర్ ఇది స్టీమ్ డిస్టిలేషన్కి బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఎక్సలెంట్ ఎగ్జాంపుల్ హెచ్ టూ ఓ ప్లస్ ఎనిలిన్ ఎగ్జాంపుల్ చాలా ఇంపార్టెంట్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ పాయింట్ ఇంపార్టెంట్ ఎగ్జాంపుల్స్ అనేటువంటిది ప్రిన్సిపుల్స్ అండ్ ఎగ్జాంపుల్ ఏం అవసరం లేదండి దీంట్లో ప్రిన్సిపుల్ ఎప్పుడు వాడతాం ఏంది అనేటువంటిది నెక్స్ట్ వన్ ఇది డిస్టిలేషన్కి సంబంధించింది నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసి దీంట్లో రోమన్ లెటర్ త్రీ డిఫరెన్షియల్ డిఫరెన్షియల్ ఎక్స్ట్రాక్షన్ డిఫరెన్షియల్ ఎక్స్ట్రాక్షన్ ఓకే డిఫరెన్షియల్ వీడియో లైక్ చేయని వాళ్ళు ఉంటే లైక్ చేయండి నేను ఒక్కసారి మీకు ఇక్కడ ఒక్కసారి ఇది సబ్లిమేషన్ రోమన్ లెటర్ వన్ క్రిస్టలైజేషన్ రోమన్ లెటర్ టూ ఇది డిఫరెన్షియల్ ఎక్స్ట్రాక్షన్ ఇక్కడ నేను ఏం చేస్తున్నానంటే ఒక్కసారి ఇటీనాలు మీరు నేను ఇది సపరేటింగ్ ఫర్నెల్ ఇది ఇది సపరేటింగ్ ఫర్నెల్ సపరేటింగ్ ఫర్నెల్ ఇది ఏంటి సార్ అంటే ఇది సపరేటింగ్ సపరేటింగ్ ఫర్నెల్ సపరేటింగ్ ఫర్నెల్లో ఇది సాల్వెంట్ ఇది ఒకటి అంటే ఏదో ఒకటి ఈతరో ఏదో ఒకటి సాల్వెంట్ పెట్రోల్ టైప్ పెట్రోల్ పోతే వేపర్గా పోయిద్దా ఒక సాల్వెంట్ ఈతర్ ఇది ఇక్కడ ఏముందంటే ఆర్గానిక్ కాంపౌండ్ ప్లేస్ యాక్వస్ యాక్వస్ అంటే వాటర్ ఆర్గానిక్ కాంపౌండ్ ఇది ఇది ఇంప్యూరిటీ యాక్వస్ అనేది యాక్వస్ అనేది ఇంప్యూరిటీస్ మంచి గినాలిగా ఇప్పుడు నేను ఇది డిఫరెన్షియల్ ఎక్స్ట్రాక్షన్ ఎట్లా వాడతారో చూద్దాం ఇప్పుడు ఇదేమో ప్యూర్ ఇది ఇంప్యూర్ అయింది ఇంప్యూరిటీస్ ఇది ఇప్పుడు నేను ఇది తీసుకొని ఈతర్ పోసి బాగా ఊపిన ఇంకో ఇది బాటిల్ అనుకో దీంట్లో ఆర్గానిక్ కాంపౌండ్ తీసుకున్నా దాంతో పాటు ఆర్గానిక్ కాంపౌండ్లు ఏమేమి ఉన్నాయి యాక్వస్ ఇంప్యూరిటీ కూడా ఉన్నాయి ఆర్గానిక్ కాంపౌండ్ ఇంప్యూరిటీ తీసుకున్నా ఆర్గానిక్ కాంపౌండ్ ఇంప్యూరిటీ తీసుకొని ఆర్గానిక్ కాంపౌండ్ ఇంప్యూరిటీ అంటే వాటర్ ఉంది దానిలోకి సాల్వెంట్ పోసిన పోసి బాగా ఇట్లా షేక్ చేసిన ఇట్లా బాగా షేక్ చేసినప్పుడు బాగా షేక్ చేసినప్పుడు ఇది బిఫోర్ ఇది ఇది బిఫోర్ ఆఫ్టర్ ఏమైందంటే ఇట్లా వస్తుంది ఆఫ్టర్ ఇంకా ఇట్లా ఆఫ్టర్ వచ్చేసి ఇక ఇట్లా ఉంటుంది ఏమైంది పైన వచ్చేసి పైన సాల్వెంట్ ప్లస్ ఆర్గానిక్ వచ్చేస్తుంది పైన లేయర్ పైన ఆర్గానిక్ ప్లస్ సాల్వెంట్ ఆర్గానిక్ దీంట్లో పోయింది జంప్ అయితే ఎప్పుడైతే ఇట్లా బాగా షేక్ చేసి ఊపుతావో సాల్వెంట్ ఎక్స్ట్రాక్షన్ అదే బాగా ఎప్పుడైతే షేక్ చేసి బాగా ఊపుతావో ఊపితే 
ఆర్గానిక్ తక్కువ దీంట్లో పోయింది దాంట్లో పోయింది పోయి అది ఒక లేయర్ ఈ రెండు గలవు ఇది ఒక లేయరు ఈ కింద యాక్వస్ లేయర్ ఉంటుంది కింద యాక్వస్ లేయర్ వాటర్ ఉంటుంది సాల్వెంట్ ఇది ఆర్గానిక్ కాంపౌండ్ ప్లస్ యాక్వస్ దీంట్లో తీసుకున్న సాల్వెంట్ పోసి బాగా షేక్ చేసిన ఇట్లా బాగా షేక్ చేసి షేక్ చేసినప్పుడు సాల్వెంట్ ప్లస్ ఆర్గానిక్ ఫైక్ వస్తుంది కింద యాక్వస్ లేయర్ కింద అనేది యాక్వస్ లేయర్ దీన్ని ట్యాప్ ఓపెన్ చేస్తే యాక్వస్ లేయర్ మొత్తం కిందికి వస్తుంది యాక్వస్ లేయర్ మొత్తం కిందికి వచ్చేస్తుంది కిందికి వచ్చేసిన తర్వాత ఈ లోపల దీంట్లో ఏముంటాయి ఇది ఆఫ్టర్ అనమాట ఈ దీంట్లో ఏమే ఉంటుంది దీంట్లో దీంట్లో ఉండేది దీంట్లో సాల్వెంట్ ప్లస్ ఆర్గానిక్ ఉంటుంది సాల్వెంట్ ప్లస్ ఆర్గానిక్ దీన్ని బాయిలింగ్ పాయింట్ డిస్టిలేషన్ చేసినాం అనుకో డిఫరెంట్ బాయిలింగ్ పాయింట్స్ ఉంటాయి ఇక ఏదో ఒకటే ఎగిరిపోయింది డిఫరెన్స్ బాయిలింగ్ పాయింట్స్ ఉంటాయి సాల్వెంట్ కి ఆర్గానిక్ మాక్సిమం సాల్వెంట్ ఎగిరిపోయింది డిస్టిలేషన్ చేస్తే ఆర్గానిక్ మిగిలింది ఎక్సలెంట్ మెథడ్ ఇది అసలు ఎట్లా అంటే ఎట్లా ఎక్సలెంట్ మెథడ్ అంటే ఆర్గానిక్ కాంపౌండ్ ని ఆర్గానిక్ కాంపౌండ్ ప్లస్ యాక్వస్ ఇది ఇంప్యూరిటీ ప్యూర్ సాల్వెంట్ పోసి బాగా షేక్ చేస్తే ఇది ఒక లేయర్ పెట్రోల్ వా వాటర్ కలవదు కదా అట్లా ఆర్గానిక్ సాల్వెంట్ ఉంటుంది యాక్వస్ లేయర్ కింద ఉంటుంది దీన్ని ఎప్పుడైతే ట్యాప్ ఓపెన్ చేస్తే యాక్వస్ మొత్తం కిందికి వస్తుంది సాల్వెంట్ ప్లస్ ఆర్గానిక్ ఫైన్ ఉంటుంది దాన్ని సపరేట్ చేయొచ్చు డిస్టిలేషన్ ద్వారా ఎగ్జాంపుల్ వచ్చేసి దీనికి హెచ్ టూ ఓ ప్లస్ టోలి హెచ్ టూ ఓ ప్లస్ టోలి వెరీ 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 ఇంపార్టెంట్ హెచ్ టూ ఓ ప్లస్ టోలి లాస్ట్ వన్ లాస్ట్ వన్ ఫోర్త్ వన్ క్రోమటోగ్రఫీ క్రోమటోగ్రఫీ ఇది చూసి డైగ్రామ్ సార్ క్రోమటోగ్రఫీ అంటే ఏం సార్ సపరేషన్ ఆఫ్ కలర్స్ సపరేషన్ ఆఫ్ కలర్స్ ఒకసారి చూద్దాం నేను ఏం చేస్తానంటే ఇప్పుడు ఎట్లనో చూద్దాం ఎక్స్పెరిమెంట్ చేస్తాను మీతోనే చేపిస్తా ఎక్స్పెరిమెంట్ ఎక్స్పెరిమెంట్ ఏందో చూద్దాం ఎక్స్పెరిమెంట్ ఏమని చెప్తానంటే ఇది నేను ఫస్ట్ టీకోమా లీవ్స్ అని ఉంటాయి టీకోమా లీవ్ ఎల్లో కలర్ ఫ్లూ ఎల్లో కలర్ ఫ్లవర్స్ ఉంటాయి చూడు ఎల్లో కలర్ ఫ్లవర్స్ ఇట్లా కొట్టుకుంటే సౌండ్ వస్తూ ఉంటాయి ఎల్లో కలర్ ఫ్లవర్స్ అవి బాగా ఎపిడర్మిస్ పలుచటి ఆకులు ఉంటాయి అవి అవి బాగా పలుచగా ఉంటాయి ఆకులు టీకోమా లీవ్స్ ఉంటాయి బాగా పలుచగా ఉంటాయి ఓకే ఓకే జాన్వరి సేఫ్ అయితే బాగా ఇక్కడ చూద్దాం ఒక్కసారి పాయింట్ టికోమా లీఫ్ అని ఉంటాయి ఎల్లో కలర్ ఫ్లవర్స్ ఇట్లా కొట్టుకుంటే సౌండ్ వస్తుంది మీకు తెలుసా అది మీకు అది ఐడియా ఉందా తెలుసా టికోమా లీవ్స్ ఐడియా ఉందా చెప్పాలి నాకు ఒకసారి అయితే పలచగా ఉంటాయి ఎల్లో కలర్ ఫ్లవర్స్ అయితే దీన్ని నేను ఏం చేశానంటే ఈ ఫ్లవర్ తీసుకొని ఈ ఫ్లవర్ని బాగా గ్రైండ్ చేశా ఒక రోల్ టైప్ దాన్ని గ్రైండర్లో తీసుకొని మోర్తార్ అండ్ పిస్టర్ అంటారు ఒక రోల్ దాంట్లో ఆ ఆకులను బాగా గ్రైండ్ చేశా గ్రైండ్ చేసి దాని నుంచి దాని దా ఓకే ఓకే దాని నుంచి ఏం చేశానంటే దాని నుంచి ఒక చిన్న స్పాట్ ఒక చిన్న ఏదో చీపురు పుల్ల అనుకోండి చీపురు పుల్ల తీసుకొని ఒక పేపర్ కట్ చేసుకుని ఇట్లా పేపర్ని ఇట్లా కట్ చేసుకున్నా ఇది పేపర్ క్రోమటోగ్రఫీ పేపర్ క్రోమటోగ్రఫీ పేపర్ బాగా వినాలి మంచి వినాలి ఒక పేపర్ని కట్ చేసుకుని ఇట్లా పేపర్ని కట్ చేసుకొని దీనికి ఒక కింద నుంచి బాటర్ నుంచి ఒక ఒక లైన్ ఇది బేస్ లైన్ అంటారు ఇది బేస్ లైన్ బేస్ లైన్ ఇప్పుడు ఈ లీఫ్ నుంచి ఒక చీపురు పుల్లతో తీసి ఇక్కడ స్పాట్ పెట్టా ఇక ఇక్కడ స్పాట్ పెట్టా బేస్ లైన్ నుంచి స్పాట్ పెట్టి ఏం చేశారంటే దీనిలోకి పెట్రోల్ టైప్ ఈతర్ ఆవిరైపోయేది పెట్రోల్ టైప్ ఈతర్ ఆవిరైపోయేటువంటిది ఇక నేనేం చేశా లీఫ్ తీసుకొని బాగా గ్రైండ్ చేసి చీపురు పుల్లతో ఇక్కడ ఈ పేపర్ మీద ఇట్లా స్పాట్ పెట్టిన దీన్ని దీంట్లో డిప్ చేస్తాను ఇక ఇక్కడ వరకు చిన్నగా ఈ బేస్ లైన్ టచ్ కావద్దు ఇక ఇది టచ్ అయ్యేంత వరకు పెట్రోల్ అనుకో లేకపోతే ఈతర్ అని 
ఈత ఇది పోసినప్పుడు ఏమైందంటే ఇది దీన్ని టచ్ అయ్యి ఈ పైకి పోతా ఉంటుంది ఇది ఇది ఈ లీఫ్లో ఉన్నాయి మొత్తం బయటకు వచ్చేస్తాయి ఈత లాల్ కాలు ఉంచుకోవచ్చు ఓకే ఈ దీన్ని ఇప్పుడు దీన్ని టచ్ అయ్యి ఇది మొత్తం ఇట్లా పైకి పోతా ఉంటుంది పేపర్ పెడితే వాటర్లో పెట్టిన పైకి పోయింది ఆ వాటర్ అట్నే ఇట్లా పైకి పోయేటప్పుడు తర్వాత చూస్తే చాలా అద్భుతమైనది కనపడింది తర్వాత ఇట్లా చూస్తే పేపర్ మీద పేపర్ మీద ఏమేమి కనపడింది అంటే ఫస్ట్ లైట్ బ్లూ కనపడింది ఇక ఇక్కడ వరకు పేపర్ మీద లైట్ బ్లూ ఇది ఏంటంటే క్లోరోఫిల్ ఏ ఎస్ క్లోరోఫిల్ ఏ ఉంటుంది ఫ్లవర్లో లీఫ్లో తర్వాత థిక్ బ్లూ కనపడింది సారీ థిక్ గ్రీన్ క్లోరోఫిల్ బి అది క్లోరోఫిల్ బి ఇక్కడి నుంచి క్లోరోఫిల్ ఏ క్లోరోఫిల్ బి దాని తర్వాత యెల్లో కలర్ కనపడింది ఎల్లో కలర్ వాటిని జాంతోఫిల్స్ అంటారు జాంతోఫిల్స్ దాని తర్వాత ఆరెంజ్ కలర్ కనపడింది ఆరెంజ్ లేదు రెడ్ రాస్తాను ఇక్కడ ఆరెంజ్ లేదు రెడ్ రాస్తాను వీటిని కెరోటినాయిడ్స్ అంటారు కెరోటినాయిడ్స్ లీఫ్లో ఏమేమి ఉంటాయంటే లీఫ్లో లీఫ్లో క్లోరోఫిల్ ఏ క్లోరోఫిల్ బి జాంతోఫిల్ కెరోటినాయిడ్స్ ఉంటాయి ఇవి అంటే సపరేషన్ ఆఫ్ కలర్స్ ఎస్ ఇదే సార్ క్రోమటోగ్రఫీ అంటే క్రోమటోగ్రఫీ అంటే సపరేషన్ ఆఫ్ కలర్స్ సపరేషన్ ఆఫ్ కలర్స్ని ఈ సాల్వెంట్ మాత్రం ఇక్కడ ఇవ్వద్ది ఇంకా సాల్వెంట్ మాత్రం ఇంకా ఇక్కడ కొత్తదా అండి సాల్వెంట్ మాత్రం పై కొత్తది అక్కడికి సాల్వెంట్ ఈ సాల్వెంట్ అక్కడికి వస్తుంది దీంట్లో కలర్ సపరేషన్ ఒక గివెన్ సార్ లీఫ్ ఏంటి సార్ ఎస్ 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 లీఫ్ ఆర్గానిక్ కాంపౌండ్ లీఫ్ ఆర్గానిక్ కాంపౌండ్ ఆర్గానిక్ కాంపౌండ్ లో ఉన్న కలర్స్ ని సపరేట్ చేసే పినామినానే క్రోమటోగ్రఫీ అందరికి అర్థమై ఉంటుంది ఇప్పుడు చిన్నగా ఒక లీ టికోమా లీఫ్ తీసుకొని బాగా గ్రైండ్ చేసి బాగా గ్రైండ్ చేసి దానికి ఒక పేపర్ తీసుకొని దానికి ఒక స్పాట్ పెట్టి బేస్ లైన్ దాన్ని దేంట్లో డిప్ చేసినప్పుడు అది పైకి పోయే అది దాని ఎల్యూషన్ ఎల్యూషన్ అంటారు వ్యాప్తి చెందడం ఎల్యూషన్ అయితే అంటే కలర్స్ కనపడతా ఉంటాయి ఈ ఇది ఇక్కడికి వచ్చేసరికల్లా ఇది బేస్ లైన్ ఇది ఇక్కడి నుంచి తీసుకోవాలి ఇది బేస్ లైన్ బేస్ లైన్ ఈ పై దాన్ని ఏమంటారు అంటే ఇది సాల్వెంట్ లైన్ సాల్వెంట్ ఫ్రంట్ అంటారు సాల్వెంట్ ఫ్రంట్ దీని ద్వారా ఒకటి కనుక్కోవచ్చు ఏం తెలుసా రిటార్డేషన్ ఫ్యాక్టర్ కనుక్కోవచ్చు రిటార్ డేషన్ రిటార్డేషన్ ఫ్యాక్టర్ అంటారు దాన్ని వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ రిటార్డేషన్ ఫ్యాక్టర్ ఆర్ఎఫ్ అంటాం రిటార్డేషన్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఎగ్జామ్ కి రిటార్డేషన్ ఫ్యాక్టర్ ఆర్ఎఫ్ రిటార్డేషన్ ఫ్యాక్టర్ నాకు ఏది కావాలి ఇప్పుడు ఆర్ఎఫ్ ఫార్ములా ఏంటంటే రిటార్డేషన్ ఫ్యాక్టర్ డిస్టెన్స్ డిస్టెన్స్ మూడు బై మూడు బై సబ్స్టెన్స్ సబ్స్టెన్స్ డిస్టెన్స్ డిస్టెన్స్ మూడు బై సాల్వెంట్ సాల్వెంట్ ఎంత పోయింది ఫ్రమ్ బేస్ లైన్ ఫ్రమ్ బేస్ లైన్ ఫ్రమ్ బేస్ లైన్ ఇక డిస్టెన్స్ మూడు బై సబ్స్టెన్స్ సబ్స్టెన్స్ అంటే క్లోరోఫిల్ ఏ క్లోరోఫిల్ బి ఈ సబ్స్టెన్స్ క్లోరోఫిల్ ఏ క్లోరోఫిల్ బి దాని తర్వాత కెరోటినాయిడ్స్ అండ్ జాంతోఫిల్స్ ఇవన్నీ సబ్స్టెన్స్ ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆర్ఎఫ్ అనేది ఆర్ఎఫ్ అనేటువంటిది ఆర్ఎఫ్ ఆర్ఎఫ్ అనేది రేషియో కాబట్టి నో యూనిట్స్ రేషియో కాబట్టి నో యూనిట్స్ ఆర్ఎఫ్ వాల్యూ డిపెండ్స్ ఆన్ సాల్వెంట్ మీద డిపెండ్ అయ్యింది ఎక్కువ డిపెండ్స్ ఆన్ సాల్వెంట్ ఒక్కొక్క సాల్వెంట్కి ఒక్కొక్క వాల్యూ ఉంటుంది డిపెండ్స్ ఆన్ సాల్వెంట్ ఒక్కొక్క సాల్వెంట్కి ఒక్కొక్క వాల్యూ ఉంటుంది ఆర్ఎఫ్ వాల్యూ ఆర్ఎఫ్ వాల్యూ ఎంత తక్కువ ఉంటే అంత స్ట్రాంగ్ ఎగ్జాప్షన్ జరిగినట్టు ఎగ్జాప్షన్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ ఆర్ఎఫ్ వాల్యూ ఎంత తక్కువ ఉంటే అంత పోలార్ అది పోలార్ సార్ ఎగ్జాప్షన్ అంటే ఏం సార్ ఎగ్జాప్షన్ ఫినామినా అనే ఇది ఎగ్జాప్షన్ ఏ ఎగ్జాబ్ అయింది ఇగో దీనికి ఎగ్జాప్షన్ అంటే అతుక్కోవడం ఎగ్జాప్షన్ అంటే ఇది 
అబ్జార్ప్షన్ అంటే స్పాంజిని వాటర్లో డిప్ చేయడం స్పాంజిని వాటర్లో డిప్ చేస్తే అబ్జార్ప్షన్ అంటాం స్పాంజిని వాటర్లో డిప్ చేస్తే అబ్జార్ప్షన్ ఎగ్జాప్షన్ అంటే పైన ఒక గ్యాస్ వచ్చి ఇక్కడ అబ్జార్బ్ కావడం ఆర్ఎఫ్ వాల్యూ ఎంత తక్కువ ఉంటే ఆర్ఎఫ్ వాల్యూ తక్కువ వచ్చిందంటే ఆర్ఎఫ్ వాల్యూ దీన్ని బాగా తక్కువ వచ్చింది అనుకో ఏకి బాగా తక్కువ వస్తుంది తక్కువ వచ్చిందంటే బాగా స్ట్రాంగ్ ఎగ్జాప్షన్ జరిగినట్టు బాగా అతుక్కున్నట్టు దీంట్లో ఇంకొక రెండు ఫేజులు ఉంటాయి టూ ఫేజెస్ ఉంటాయి టూ ఫేజ్ స్టేషనరీ ఫేజ్ అంటాం స్టేషనరీ ఫేజ్ స్టేషనరీ ఫేజ్ స్టేషనరీ ఫేజ్ అంటే ఏం తీసుకుంటాం అంటే అందులో పేపర్ ఉంది కదా వాడు ఏం చెప్తానంటే పేపర్లో ఉండే వాటర్ డ్రాప్స్ ఉంటాయి పేపర్లో పోర్స్ ఉంటాయి పోర్స్ అంటే హోల్స్ పేపర్కి హోల్స్ ఉంటాయి ఆ పేపర్లో ఉండే పోర్స్ పోర్స్ అంటే హోల్స్ ఆ హోల్సే పేపర్లో ఉండే హోల్స్లో వాటర్ చిన్నగా తడితడిగా ఉంటాయి తడితడిగా వాటర్ ఉంటుంది అది స్టేషనరీ ఫేజ్ పేపర్లో పోర్స్ ఉంటాయి బయట చేస్తాయి పేపర్లో పోర్స్ ఉంటాయి ఈ పేపర్ ఇది పేపర్లో చిన్న చిన్న పోర్స్ ఉంటాయి చిన్న చిన్న హోల్స్ ఈ హోల్స్లో వాటర్ కంటెంట్ ఉంటుంది అది స్టేషనరీ ఫేజ్ టూ ఫేజెస్ స్టేషనరీ ఫేజ్ అంటే పేపర్లో పోర్స్ చిన్న చిన్న హోల్స్ ఉంటాయి పేపర్లో పేపర్లో చిన్న చిన్న హోల్స్ ఉంటాయి దాంట్లో వాటర్ కంటెంట్ మాయిశ్చర్గా ఉంటుంది మాయిశ్చర్గా ఉంటుంది అది స్టేషనరీ ఫేజ్ మొబైల్ ఫేజ్ అంటే మూవ్ అయ్యేది మొబైల్ ఫేజ్ అంటే మూవ్ అయ్యేటువంటిది ఇగో ఇగో ఇది సాల్వెంట్ తీసుకున్నాం కదా ఈ సాల్వెంట్ ఓకే ఓకే క్లోజ్ చేద్దాం ఇది సాల్వెంట్ ఇది సాల్వెంట్ ఇది ఈ సాల్వెంట్ ని మొబైల్ ఫేజ్ అంటాం ఇది సాల్వెంట్ ని మొబైల్ ఫేజ్ అంటాం సాల్వెంట్ మొబైల్ ఫేజ్ మొబైల్ ఫేజ్ పైకి పోతా ఉంటుంది సాల్వెంట్ ఓకే అయితే ఒక్కసారి ఇక్కడ ఆర్ఎఫ్ అంటే డిస్టెన్స్ ట్రావెల్ డిస్టెన్స్ మూడ్ బై ది సబ్స్టెన్స్ ఫ్రమ్ బేస్ లైన్ ఇక్కడ నుంచి బేస్ లైన్ నుంచి ఎంత పోయింది ఇది టూ సెంటీమీటర్స్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక క్వశ్చన్ చూద్దాం ఇది చూడండి మీరు క్లాస్ స్టార్ట్ అయింది అంటారు కదా తొందరగా క్లోజ్ చేద్దాం లేండి ఇనార్గానిక్ ఎప్పుడు చెప్తారు టూ లెసన్స్ ఉన్నాయి క్లోజ్ చేస్తాను నేను హండ్రెడ్ పర్సెంట్ మీకు ఇబ్బంది లేదు ఇగో ఇప్పుడు ఆర్ఎఫ్ వాల్యూ ఆఫ్ ఇది కావాలి ఇప్పుడు చూడండి బేస్ లైన్ నుంచి ఏ ఎంత దూరం పోయింది నాకు ఇప్పుడు ఆర్ఎఫ్ ఈక్వల్ టు ఆర్ఎఫ్ ఆఫ్ ఏ కావాలి మీరు ఇంతే నాకు ఆన్సర్ చేయాలి బేస్ లైన్ నుంచి ఏ ఎంత దూరం పోయింది బేస్ లైన్ నుంచి ఏ ఎంత దూరం పోయింది దీనికి ఆర్ఎఫ్ కావాలి ఏ యొక్క ఆర్ఎఫ్ కావాలి బేస్ లైన్ నుంచి ఏ ఎంత దూరం పోయింది మీరు చెప్పిన దాకా ఇట్నే ఉంటుంది నేను వీడియో లైక్ చేయని వాళ్ళని లైక్ చేయండి అమ్మా ఓకే ఓకే ఆ బేస్ లైన్ నుంచి ఆ బేస్ లైన్ నుంచి టూ సెంటీమీటర్స్ టూ సెంటీమీటర్స్ ఆ బేస్ లైన్ నుంచి టూ సెంటీమీటర్ పోయింది బేస్ లైన్ నుంచి సాల్వెంట్ ఎంత దూరం పోయింది బేస్ లైన్ నుంచి సాల్వెంట్ ఎంత దూరం పోయింది చెప్తామ్మా వీకెండ్ ఎగ్జామ్ ఉందా నీ వీకెండ్ ఎగ్జామ్ కోసమే నేను వెనస్డే అయినా థర్స్డే అయినా ఫ్రైడే అయినా ఎప్పుడో తీసుకొని చెప్పేస్తాను నేను థర్టీన్ టు ఎయిటీన్ వన్ షాట్ కొట్టేయడం ఏదైనా వన్ షాటే ఇప్పుడు బేస్ లైన్ నుంచి ఎంత ఉంది ఫైవ్ వెరీ గుడ్ ఫైవ్ ఇంటూ టెన్ పవర్ మైనస్ వన్ అన్నాడు అండ్ ఎంత వస్తుంది ఇది జీరో పాయింట్ ఫోర్ వస్తుంది జీరో పాయింట్ ఫోర్ అంటే ఫోర్ ఇంటూ టెన్ ఫోర్ వెరీ గుడ్ ఫ్రమ్ బేస్ లైన్ నుంచి ఇది ఎంత దూరం సబ్స్టెన్స్ ఎంత దూరం వెరీ గుడ్ సబ్స్టెన్స్ ఫైవ్ సెంటీమీటర్స్ నాన్న బేస్ లైన్ నుంచి బేస్ లైన్ నుంచి సాల్వెంట్ బి కాదు సాల్వెంట్ సాల్వెంట్ ఫైవ్ సెంటీమీటర్ ఇగో సాల్వెంట్ ఫైవ్ సెంటీమీటర్ టూ బై ఫైవ్ టూ బై ఫైవ్ ఆర్ఎఫ్ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలని చెప్పింది నేను ఇప్పుడు మీరు చెప్పాలి ఇక నాకు ఇక నాకు కోపం వచ్చేస్తుంది ఇప్పుడు ఇక ఆర్ఎఫ్ ఏ ఎంత దూరం పోయింది బేస్ లైన్ నుంచి ఎంత దూరం పోయింది ఇంకా ఇది బేస్ లైన్ బేస్ లైన్ ఎంత దూరం పోయింది బేస్ లైన్ నుంచి ఎంత దూరం పోయింది ఇప్పుడు తెలియకల్లో లైట్ చెప్పాలి బేస్ లైన్ నుంచి ఎంత దూరం పోయింది బేస్ లైన్ నుంచి ఏ ఎంత దూరం పోయిందో ఎంత మంది చెప్తారు అయ్యో ఇది ఏ ఇది ఏ బేస్ లైన్ నుంచి ఏ ఎంత దూరం పోయింది తెలియకల్లో లైట్ చెప్పాలి బేస్ లైన్ నుంచి ఏ ఎంత దూరం పోయింది 
బేస్ లైన్ నుంచి మళ్ళీ ఒకసారి శివలింగం బేస్ లైన్ నుంచి ఏ ఎంత దూరం పోయింది కాదు ఎవరు తొందరగా ఆన్సర్ చేయాలి బాగున్న సుశాంత్ కాదు కానే కాదు ఇగో ఇక్కడి నుంచి త్రీ పాయింట్ ఫైవ్ పోయింది ఇది ఏ ఇక్కడి నుంచి త్రీ పాయింట్ ఫైవ్ అంట ఇది బేస్ లైన్ ఇక్కడి నుంచి త్రీ పాయి ఇక్కడి వరకు బేస్ ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడి నుంచి పోయింది త్రీ పాయింట్ ఫైవ్ పోయింది అంటే బేస్ లైన్ నుంచి కన్సిడర్ చేయాలి అంటే ఎంత త్రీ వెరీ గుడ్ వెరీ గుడ్ వెరీ గుడ్ వెరీ గుడ్ ఇక్కడి నుంచి పోయింది త్రీ పాయింట్ ఫైవ్ మనం బేస్ లైన్ అంటే త్రీయే కదా త్రీ వెరీ గుడ్ ఇప్పుడు సాల్వెంట్ ఇక్కడి నుంచి పోయి ఇక్కడి నుంచి తీసుకోండి ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడికి సిక్స్ అంట ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడికి సిక్స్ ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడి సిక్స్ అంటే సాల్వెంట్ ఎంత తీసుకోవాలి మీరు చెప్పాలి ఇక ఇది జీరో పాయింట్ ఫైవ్ తీసేయాలి బేస్ లైన్ నుంచే కన్సిడర్ చేయాలి బేస్ లైన్ నుంచే కన్సిడర్ చేయాలి బేస్ లైన్ నుంచి ఇక్కడి నుంచే కన్సిడర్ చేస్తాం సాల్వెంట్ ఎంత మరే ఏది చెప్పిరు త్రీ సెంటీమీటర్ కరెక్టే త్రీ సెంటీమీటర్ కరెక్టే మరి సాల్వెంట్ ఎంత సాల్వెంట్ ఇది సిక్స్ మొత్తమే సిక్స్ ఇది మొత్తం తీసుకోగా ఇది 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 కన్సిడర్ చేయవు ఫైవ్ కూడా కన్సిడర్ చేయవు సాల్వెంట్ ఫ్రంటే కన్సిడర్ చేస్తావు త్రీ బై ఫైవ్ వెరీ గుడ్ ఫైవ్ త్రీ బై ఫైవ్ ఏ ఎందుకంటే ఈ పాయింట్ ఫైవ్ ఈ పాయింట్ ఫైవ్ కన్సిడర్ చేయవు బేస్ లైన్ నుంచి సాల్వెంట్ ఫ్రంట్ బేస్ ఇక్కడ సాల్వెంట్ ఫ్రంట్ ఇక్కడ తీసేయాలి ఏడ తీసేయాలి ఏడ తీసేయాలి ఫైవ్ పాయింట్ ఫైవ్ కాదు ఫైవ్ ఏ ఆర్ఎఫ్ జీరో పాయింట్ సిక్స్ అంటే సిక్స్ వస్తుంది ఇక్కడ నెక్స్ట్ ఇంక ఇది చేయాలి సాల్వెంట్ ఫ్రంట్ ఇది సాల్వెంట్ ఫ్రంట్ ఇక ఇది ఇక ఇది బేస్ లైన్ బేస్ లైన్ బేస్ లైన్ ఇది బేస్ లైన్ నుంచి సాల్వెంట్ ఫ్రంట్ ఇంత సిక్స్ సెంటీమీటర్స్ ఇక్కడ వరకు బేస్ లైన్ నుంచి ఇక్కడ వరకు సిక్స్ సెంటీమీటర్ ఇది బేస్ లైన్ నుంచి త్రీ ఇది కరెక్టే ఉంది ఫోర్ మోర్ పోలార్ అన్నాడు ఆర్ఎఫ్ వాల్యూ దేనికైతే తక్కువో అది మోర్ పోలార్ ఆర్ఎఫ్ వాల్యూ తక్కువ ఉంది మోర్ పోలార్ హోంవర్క్ ఇది అప్పుడు ఏం చేయాలి ఆర్ఎఫ్ ఆఫ్ ఏ కనుక్కో ఆర్ఎఫ్ ఆఫ్ బి కనుక్కో ఆర్ఎఫ్ ఆఫ్ సి కనుక్కో దేని వాల్యూ తక్కువ అది ఇది కూడా హోంవర్క్ చూసుకో ఎగ్జాంపుల్స్ ఇవి ఇది కూడా హోంవర్క్ హోంవర్క్ ఇది ఇది కూడా హోంవర్క్ ఆన్సర్ చేయాలి వీటికి ఖచ్చితంగా మీరు మెసేజ్ చేయాలి థ్యాంక్ యూ అండి థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ వన్ షాట్లో ఇప్పుడు చెప్పింది వన్ షాట్ వన్ షాట్లో ఏమేం చేసామంటే క్వాలిటేటివ్ క్వాంటిటేటివ్ క్వాలిటేటివ్ అంటే డిటెక్షన్ కనిపెట్టడం ఎలిమెంట్స్ని క్వాలిటేటివ్ అంటే పర్సంటేజ్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ అండ్ ప్యూరిఫికేషన్ కూడా అయిపోయింది వన్ షాట్లో ప్యూరిఫికేషన్ అయిపోయింది మీకు క్లాస్ అర్థమైతే వీడియోని లైక్ చేయండి ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి కామెంట్ చేయండి నెక్స్ట్ ఏం చాప్టర్ చెప్పాలో అది కామెంట్ చూస్ చేసేద్దాం ఆన్సర్స్ ఆన్సర్స్ అన్ని కామెంట్ చేయండి ఓకే థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ బాయ్ అండి హైడ్రో కార్బన్ నెక్స్ట్ ఓకే ఇంకా वीडियो लाइक चेन वाले लाइक चयी स्ट्रीम पंप ओके थैंक यू थैंक यू वेरी मच कंप्लीट खचिंग रेप सर डिशंबर लंप्लीट ओके 
థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ శశి క్లాత్ తీసుకోవడానికి ట్రై చేద్దాం ఓకే బాయ్ ఎవ్రీ వన్ గుడ్ నైట్ నాన్న బాగా చదువుకోండి కష్టపడి చదువుకోండి టైం వేస్ట్ చేసుకోకండి ఒక మంచి మాట చెప్దాం జీవితంలో కెరీర్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ మనకి సరే మనం అందరం జీవితంలో కొంచెం ఎంజాయ్ చేస్తూ ఉంటాం అల్లరి చేస్తాం అన్నీ ఉంటాయి కానీ ఒకనొక టైంకి వచ్చేసరికి అలా బాగా చదువుకోవాలి మన కెరీర్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ మన కెరీర్ మీదనే మన ఫ్యామిలీ డిపెండ్ అయ్యి ఉంటుంది బ్రతకడం అనేది మంచి బ్రతకడం అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ జీవితంలో ఓకే దానికి చదువు ఒకటే కారణం చదువుతోనే అది సాధించగలుగుతాం కాబట్టి బాగా చదువుకోండి టైం వేస్ట్ చేయకండి టయానికి తినండి ఆరోగ్యంగా ఉండండి నిద్రపోండి థ్యాంక్ వెరీ మచ్